This video is brought to you by Bharati Cement. అందరికి నమస్కారం ఐ డ్రీమ్ మీడియా సగర్వంగా సమర్పిస్తోంది సిల్వర్ స్క్రీన్ లెజెండ్స్ ఆమె ఎటు తిరిగినా కూడా వయ్యారమే ఆమె ఎటు కదిలినా కూడా శృంగారమే ఒక టైంలో అంటే డెబ్బైవ ఎనభైవ దశకాలలో కుర్రాళ్లకి కైపెక్కించారు ముసలాళ్ళకి మత్తెక్కించారు ఐటెం సాంగ్స్ అని ఇప్పుడు అనుకుంటున్నావు ఆ రోజులో స్పెషల్ సాంగ్స్కి ప్రత్యేకమైన ఊపుని రూపుని అందించిన ద వన్ అండ్ ఓన్లీ జయమ్మాలిని గారు ఇవాళ మన సిల్వర్ స్క్రీన్ లెజెండ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు మీట్ హెర్ ఇవాళ నమస్కారం జయమాలి నమస్కారం అండి హ్యాపీ టు మీట్ యూ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ప్రివిలేజ్ టు మీట్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి ఏమి మార్పు లేదు అలాగే ఎలా ఉన్నారా తన మీద ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏంటి ఇల్లాలుగా అయిపోయాను సో కాబట్టి గుడి వంట అది చూసుకుంటున్నాను అదే జయమాలి గారిని అలా ఊహించుకోవడం చాలా కష్టం బికాస్ తెర మీద మీరు రాగానే ఎటువంటి ఒక ఉత్సాహం వచ్చేదో ప్రేక్షకుల్లో అందరికీ తెలిసిన విషయం మీ కెరియర్ని మీరు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎలా అనిపిస్తుందండి మీకు ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉండింది ఆ రోజులు అంటే మళ్ళీ రాదండి అంత ఫైవ్ లెజెండ్స్ ఉన్నారు కదా నందమూరి రామారావు గారు శోభన్ బాబు గారు కృష్ణ గారు కృష్ణం రాజు గారు ఎంతోమంది ఆ ఫైవ్ లెజెండ్స్తో యాక్ట్ చేయడం అనేది ఆ చిన్న వయసులో రావడం కాబట్టి వాళ్ళతో చేశాను ఆ భాగ్యం ఆ భగవంతుడు నాకు ఇచ్చాడు చాలా సంతోషం ఇంతకీ అలివేలు వంగ గారు జయమాలిగా మారారు అది కొన్ని విషయాలు మీ జీవితం గురించి ఇప్పటికీ మీరు చెప్పిన పరిస్థితుల్లో తెలుసు కానీ అయినా కూడా మరొకసారి అసలు అప్పుడే అక్క జ్యోతిలక్ష్మి గారు స్థిరపడి ఉన్నారు మీరు తర్వాత అనుకోకుండా వచ్చారు కానీ అందరు అడిగే ప్రశ్న చక్కని రూపు ఉంది అందమైన మీకు భావం అన్నీ కూడా పలుకుతాయి మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరోయిన్గా కాకుండా ఉత్త నర్తకిగా మీరు ఎందుకు మిగిలిపోయారని అప్పుడు నాకు థర్టీన్ ఇయర్స్ అండి అప్పుడు జ్యోతి గారు వచ్చి ఫస్ట్ డాక్టర్ అనమాట నేను లాస్ట్ ఫైవ్ ఐదుగురు కూతురులు అనమాట మా అమ్మకి ముగ్గురు అబ్బాయిలు అనమాట నేనే లాస్ట్ కాబట్టి జ్యోతి గారు యాక్ట్ చేసేటప్పుడు నాకు అంతగా గుర్తు ఉండదు ఈ మోసకాళ్ళకు మోసకాళ్ళు మేకప్తో వచ్చేదాన్ని అక్క అప్పుడు మా అత్త చెప్పింది ఒకసారి భరతనాట్యం చేస్తూ రిహర్సల్ చేస్తూ ఉంది మా అక్క అప్పుడు ఈఎంఐ కూడా నేర్పించండి అని సరే అప్పుడు స్టార్ట్ చేసామన్నమాట గురుగారు వడూరు రామపల్లి అని వాళ్ళ శిష్యులు ఆయన మాస్టర్ అనమాట ఆయనతో నేర్చుకున్నాను నేను దానికి ముందు పిక్చర్కి మా మామయ్య పెద్ద డైరెక్టర్ అనమాట మన రాఘవేంద్రరావు లాగా సాంగ్ అన్ని వెరైటీగా తీసేవాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్చర్స్ తీసేవాళ్ళు మన జయలలిత మేడం పురక్షి తెలవరి ఎంజీఆర్ గారు నడిగే తెలం శివాజీ గారు అందరూ యాక్ట్ చేసేవాళ్ళు మన రాఘవేంద్రరావు గారు అనుకోండి అలాంటి పెద్ద డైరెక్టర్ అనమాట ఆయన మా అత్తగారు ఏమో పెద్ద ఫార్టీ టూ లే నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ అప్పుడు డ్రీమ్ గెల్ అనమాట డ్రీమ్ గెల్ ఆవిడ అప్పుడు నేను పుట్టలేదు మా అమ్మకి పెళ్లి అవ్వలేదు సో కాబట్టి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఈవి సరోజా బిఎస్ సరోజా ఒక ఎనిమిది మంది ఉన్నారు నేను ఈ డాన్స్ నేర్చుకున్నాను తర్వాత పిక్చర్లో మా మామయ్య ఒక రోజు అడిగారు ఊరికి యాక్ట్ చేస్తావా అని ఆయన డైరెక్టర్ కదా ఎనిమిది సందాలని ఎట్లా వీళ్ళు పోషిస్తారు ఎవరైనా రావాలి కదా అని ఆయనకి ఆయనకి ఏం తోచిందో తెలియదు ఒకసారి అడిగి ఇలా అన్నాను అప్పుడు మాట్లాడని మాట్లాడను మోగపిల్ల అంటారు నన్ను సొంత ఇంటికి వెళ్తే కూడా అమ్మ చీర వెనకాలని ఉంటాను నేను అలా ఉండేవారు అలా ఉండేవారు మొత్తం అమ్మే చూసుకునేవారు అమ్మ అన్ని అన్ని చూసుకుని సరే అలాగా అడిగితే నేను వెళ్ళాను ఫస్ట్ ఒక రెండు సీన్ వేస్తాను నువ్వు ఎలా యాక్ట్ చేస్తావు అని ఒక నాలుగు స్క్రీన్ అప్పుడు తమిళ్ పిక్చర్లో వేశారు అనమాట దాని తర్వాత తాలియా సలంగి అని పిక్చర్లో ముత్తురామన్ అని హీరో ఉన్నారు తమిళ్లో అవును అవును ఆ వాణిశ్రి గారి హీరోయిన్ అనమాట ఆ పిక్చర్లో చెల్లెలుగా వేశారు అది యాక్చువల్లీ మెయిన్ క్యారెక్టర్ మెయిన్ క్యారెక్టర్ వచ్చి ఇది ఫస్ట్ పిక్చర్ చేశాను కదా ఒక నాలుగైదు సీన్ చేశారు తర్వాత ఆ రోజుల్లో అంతా మనం ఫోటో తీసి ఒక్కొక్క ఆఫీస్కి వెళ్ళి మనం ఇవ్వాలి అవును అది నాకు జరిగింది ఎందుకంటే ఒక భక్తయ్య భక్త అని ఉరపడిస్తూ ఉన్నారు అప్పుడు చారగం అని స్ట్రీట్లో అప్పుడు అక్కకి అక్క అని చెప్పకూడదు మా అక్కని పెద్ద అక్కని తత్తి తీసుకున్నారు మా సొంత అత్త 
అంటే మా నాన్నకి సిస్టర్ అనమాట పిల్లలు లేదని అవును దత్త తీసుకున్నా తీసుకుని వాళ్ళే పెంచారు ఫైవ్ ఇంచ్ వాళ్ళే పెంచారు సరే అప్పుడు నేను వెళ్ళేదాన్ని వెళ్తే ఆయన అడిగారు జ్యోతి గారికి ఫోన్ చేసి ఇలా కొత్త ఏదో అలమీలు మంగ జయ మంగయ్య అని మార్చారు తర్వాత అప్పుడు ఆయన అడిగితే మీ మీరు ఆ అమ్మాయిని పెట్టుకోండి నేను చేయట్లేదు అన్నారు ఆయన ఫేస్ చూసుకుని అమ్మ తెలిసిపోయింది సారమ్మ ఆవిడ చేయదు అనేసింది ఆయన టాప్లో ఉంది కదా సరే పర్వాలేదండి దానికి ఏంటి అని మేము దిగి వచ్చేసాం వచ్చిన తర్వాత ఈ లుంగి ఆడిట్ చేసుకుంటానికి వెళ్ళాను నేను అది పేపర్లో వస్తుంది కదా అవునవును సన్నగా ఉంటాను చాలా సన్నగా సరే దాంట్లో కూడా లుంగి యాడ్ యాడ్ అప్పుడు యాడ్లో పడింది అనమాట ఎక్కడ చూసారో విట్లాచారి గారు పిలిపించారు పిలిపించి నేను అమ్మ వెళ్ళాం వెళ్తే అమ్మ చెప్పారు ఈ సాంగ్ ఒకటే ఉందమ్మా పిక్చర్ మొత్తం అయిపోయింది అన్నారు వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది కదా చెల్లెలని ఉంది అని ఆయన చెప్పారు మేము చెప్పకూడదు అక్కకి అందుకని మేము ఆ పేరు చెప్ప చెప్పము చెప్పినా కూడా పేర్లు ఏముందండి మనం కష్టపడాలి బాగా చేయాలి మన టాలెంట్ ని చూపించాలి అప్పుడే పైకి వస్తాం మనం అంతే కదా అదే సరే అని ఆయన చెప్పారు ఈ అమ్మ చెప్పింది పదమూడు నెలల వయసు డాన్స్ అంటున్నారు ఎట్లా అని లేదమ్మా చెయ్యండి ఒకటే క్లిక్ అయినా అవుతుంది చెయ్యండి మిమ్మల్ని ఒట్టితో ఇలా పంపించడానికి నా మనసు ఇది లేదు చెయ్యండి అమ్మా అన్నారు అమ్మ కూడా ఆలోచించింది మన పరిస్థితి కూడా అలా ఉంది వాళ్ళందరూ పిక్చర్ తీసి ఆగిపోయారు మా అత్తగారు వాళ్ళు సరే అమ్మ చూసింది పెద్ద ఆయన చెప్తున్నారు సేరి అని ఒప్పుకున్నారు రామకృష్ణ హీరో అనమాట ఆ ఫస్ట్ సాంగ్ ఆయన ఇది చేశారు రా రా కమాన్ కమాన్ అంటారు ఇప్పుడు చూసి నేను తెలుసుకున్నాను ఎంకరేజ్ చేసి భయం కొత్త డాన్స్ అని రిహర్సల్ రెండు రోజులు వెళ్ళాను అనమాట పెట్లాచారి ఆఫీస్కి తర్వాత డాన్స్ అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ అలా స్టార్ట్ అయింది ప్రోగ్రామ్ అన్ని అది ఆడదాని అదృష్టం అని అది ఆ పిక్చర్ ఎలా ఆడింది తెలియలేదు అది చేసిన తర్వాత తెలుగు ఫిలిం అది ఫస్ట్ తర్వాత ఇది చాలా పిక్చర్లు చేసాం తర్వాత దాసనారాయణ గారిది వాళ్ళందరూ చెల్లెలు ఇది అనమాట పాడి పండలు ముఖ్యంగా చెప్పారు దాంట్లో అదే ఒక ఫంక్షన్లో కూడా చంద్రమోహన్ చెప్పారు చూడు ఎంత చక్కగా శారీ కట్టుకుని వచ్చింది మన వాళ్ళు అలా చూపించారా ఆ అమ్మాయికి ఏదో డబ్బు ఏదో డ్రెస్ ఇచ్చారు చూడండి ఎంత చక్కగా ఉంది అని పిసి రెడ్డి గారు వచ్చారనమాట ఆ ఫంక్షన్కి నేను పాడి పండ్లని చూపించాను లంగా ఓణి వేసుకొని చక్కగా అన్నారు సో అలా మాకు కూడా ఇష్టమే హీరోయిన్గా అప్పుడు పదిమూడు ఏళ్ళ కదా సో అలా చిల్ల చెల్లెలు క్యారెక్టర్ ఒక సాంగ్ ఇలా వస్తుంది అప్పుడు దాసనారాయణ గారు కన్యాకుమారి పిక్చర్లు వేశారు రెండు హీరోయిన్ సో ఒకలా చూసుకుంటే మెయిన్ గా ఎనిమిది మంది సంతానం ఉన్నారు కదా కొంచెం ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల మీరు సినిమాలోకి వచ్చారని చెప్పచ్చా సొంత ఇల్లు ఉంది సొంత ఇల్లు ఉండింది సొంత ఇల్లు ఉండింది వాళ్ళు పిక్చర్ చేస్తారు కదా మా నా మా నాన్న పేరు మీద ఒక కంపెనీ పెట్టారు వినాయక ఆర్ట్స్ అని మా మామయ్య అది వచ్చి ఆర్ఆర్ పిక్చర్ పెద్ద బ్యానర్ అది సో ఇది జయలత మేడం నాన్ అనే పిక్చర్ అంతా మా ఆయన మా నాన్నగారు చేశారు తర్వాత వాళ్ళు మొత్తం పార్ట్నర్ గా ఉన్నారు కాబట్టి ఇంత అని ఇచ్చేస్తారు ఇంటికి అమ్మ అంత తర్వాత నేను చిన్న పిల్లగా పదమూడు నెలలు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం థియేటర్ ఉండింది ఫస్ట్ థియేటర్ కనిందే ఫస్ట్ హీరోయిన్ మా అత్తగారే రాజకుమారి థియేటర్ అవునవును రాజకుమారి గారు అప్పుడు ఫార్టీ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫార్టీ టూలే ఫార్టీ టూ అంటున్నారు అవును సో అలా మీరు మొదలు పెట్టారు అయితే మొత్తం ఈ ప్రయాణంలో నాన్నగారు ఏం చేసేవారు అంతకు ముందు అంటే ఆ నాన్నగారి గురించి కొంచెం చెప్పండి నాన్నగారు ఎప్పుడు వాళ్ళ అక్క కూతురు టీఆర్ రాజకుమారితో బాడీ గార్డ్ వెళ్ళేవారు సొంత పిక్చర్ అయితే కొంచెం కొంచెం వేషాలు కూడా వేసేదారు ఆయన మా ఊరికి వాళ్ళు రా ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అని ఏదో వేషాలు వేసి ఉంటారు అమ్మాయి పక్కనే ఉంటుంది ఎక్కడ పోయినా ముందుగా తోడుగా ఉండేవారు ఆ అమ్మాయి కూడా చాలా ప్రేమ మా మా నాన్న పేరు అంత మంచిగా ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు దాని తర్వాత నేను టేకప్ చేసేసాను తర్వాత దాసరి గారు కన్యాకుమారిలో హీరోయిన్గా ఇచ్చారు అవును శ్రీ విద్య నేను తర్వాత విట్లాచారి గారు జగన్మోహిని ఇచ్చారు జగన్మోహిని చేసేటప్పుడు హీరోయిన్గా రావచ్చు కానీ ఆ రోజులు చూసానంటే సింహ బళ్ళుల్లో సన్న సాజులు సాంగ్ పెద్ద ఆయనతో ఏం పాట చెప్పడం సరే సన్న సాజులు కన్ని మోజులో చన్న సాజులో కన్ని మోజులో బానిసగా వచ్చావు 
నన్నే నీ బానిసగా చేర్చుకున్నావు మగతనం చూపావు నాలో ఆడతర నీ నిద్రలు లేపావు అలా వస్తుంది అనమాట పాట మీ స్పిరిట్ కి జోహార్ లండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు కెమెరా ఆన్ అయినట్టు చిన్నపిల్లలాగా అదే చిన్నపిల్ల మనస్తత్వంతో మీరు యాక్ట్ చేసిన హావభావాలు మీ స్పిరిట్ కి నిజంగానండి అసలు ఏమనాలో అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు అక్క అక్క జ్యోతి గారి అని ఎప్పుడు తెలిసింది ఎలా చెప్పారు ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు తెలుస్తుంది అప్పుడు మేము వెళ్ళేవాళ్ళం వెళ్ళేవాళ్ళం సడన్ గా వాళ్ళు వద్దంటారు అప్పుడు అంత ఎందుకు కట్ ఆఫ్ చేశారు మన అది మా అత్త గారు చెప్పి ఉంటుంది సొంత అమ్మ చెల్లెలు కదా ఎవరికైనా భయం ఉంటుంది అక్కడ వెళ్ళి మన అమ్మ తెలుసుకుని మమ్మల్ని వదులు తీసి వెళ్ళిపోతారో ఏమో అని వాళ్ళు చెడ్డ వాళ్ళు అది చేదో చెప్పి ఉంటుంది బట్ తనకి ఎప్పుడు ఎప్పుడు తెలిసి వచ్చింది మరి ఎప్పుడు చెప్పారు నాకు తెలి నాకు తెలిసినప్పుడు ఆ అమ్మాయికి తెలుసు మేము వెళ్తాం కదా చిన్నపిల్లలుగా వేసేటప్పుడు అక్క చెల్లెలు అని అందరికి తెలుసు అలా స్టార్ట్ అయింది తర్వాత దాసనాయన గారి పిక్చర్ కూడా చెల్లెలుగా చాలా పిక్చర్లు ఇచ్చారు మీరు ఇద్దరు కలిసి నటించారు కదా ఒక రెండు సాంగ్స్ చాలా సాంగ్స్ చాలా సాంగ్స్ చేశాం కలిసి కొన్ని మాట్లాడతారు మాట్లాడుకుంటాం మాట్లాడలేకపోతే మాస్టరు ఇద్దరు అమ్మల్ని పెడతారు కదా జ్యోతిలక్ష్మి ఒకరు జయమాలిక ఒకరు అని వాళ్ళతో ఇలా చెయ్యి ఇలా ఇలా అనుకోవాలని మేము రిహర్సల్ చేసుకుంటాం అంతే కానీ సినిమా వాళ్ళు అందరూ చెప్తారు ఎందుకు వీళ్ళందరూ మాట్లాడుకోలేదు అని మా మమ్మల్ని అడుగుతారు నాకు కూడా తెలియదండి అన్నాను కారణం ఏమని తెలియలేదు ఇప్పుడు నేను ఆలోచిస్తే ఇదే జరిగి ఉంటుంది వేరేం లేదు ఒక పిల్లని మనం పెంచుతామంటే మనం ఎలా చెప్పి పెంచుతామో అలాగే వస్తుంది పాప అవును అవును అలా చెప్పొచ్చు వాళ్ళ మీద కూడా తప్పు లేదు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి పెంచుతున్నారు కదా సడన్ గా వదిలేసి వెళ్ళిపోతే అదే వేరేం లేదు సో అలా మొదలు పెట్టారు జయమాలి గారు మీ ప్రయాణం సినిమా ప్రయాణం కొన్ని క్యారెక్టర్ రోల్స్ కొన్ని సిస్టర్ రోల్స్ దాంతో పాటు మెయిన్ స్ట్రీమ్ గా ఇప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్ ఏంటంటే ఒక మంచి ఐటమ్ సాంగ్ అని ఇప్పుడు అంటున్నాం అప్పుడు ఆ రోజులో క్యాబరే అనేవాళ్ళు క్లబ్ అనేవాళ్ళు అది ఆ ప్రాసెస్ లో మీకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేవారా మీరు డిసైడ్ చేసుకోవడానికి నాకు ఈ మూవ్మెంట్ నేను చేయను లేకపోతే ఈ కాస్ట్యూమ్ నాకు నప్పదండి సూట్ కాదు ఈ కలర్ బాగాలేదండి అట్లా చెప్పడానికి లేకపోతే ఆ రోజులు అలా లేదండి ఇప్పుడు రాఘవేంద్రరావు గారు చెప్పేస్తాడు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందో అలా అప్పుడు చెప్తారు మాకు ఇంత లంగా ఓని షార్ట్గా కావాలి లేకపోతే ఇది ఏదని వాళ్ళు డైరెక్టర్ చెప్తే క్లాత్ కూడా వెళ్ళి చూపించాలి వాళ్ళు చెలక్స్ వేసి దాన్ని కొట్టించి మనకు వేస్తారనమాట అదే మేము తర్వాత ఏం చెప్పాలంటే నాకు లక్గా బాలకృష్ణ నందమూరి బాలకృష్ణ గారితో హీరోయిన్గా ఆయనకి మొదటి హీరోయిన్గా అవును ఇప్పుడు కూడా చెప్పారు మన నందమూరి రామకృష్ణ గారు మన సత జయంతి అప్పుడు పెద్ద ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారి సత జయంతి అప్పుడు నేను చెప్పలేదు ఆయన కృష్ణుడి గురి మీద పోయాను కాబట్టి ఆయన గురించే చెప్పాను బాలకృష్ణ గారి గురించి చెప్పలేదు కదా వెంటనే ఆయన మైకు వచ్చి అందరూ మర్చిపోయారు అన్న తమ్ముళ్ళ అనుబంధంలో ఫస్ట్ హీరోయిన్గా మా అన్న అన్నయ్యకి రా బాలయ్య బాబుకి జయమాలి వచ్చింది అని నేను అప్పుడు దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాను సంతోష్ అవార్డులో చెప్పారంట జ్యోతి గారు వచ్చి చెప్పారు జయమాల్ నేను ఆ ఫస్ట్ హీరోయిన్ అని ఆయన చాలా సంతోషంగా ఉండింది ఆయన ఆయన ఎంత లెవెల్కి ఎక్కినా అలాగే ఉన్నారు అలాగే ఉన్నారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్ళాను కదా మన మేఘాస్తార్ చిరంజీవి గారు కానీ బాలకృష్ణ గారు అందరూ ఆ ప్రేమ అలాగే ఉంది ఉందా కానీ ఈసారి నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళలేదు మనసు బాగలేదు ఐదు లెజెండ్ లేదు కదా ఫస్ట్ ఆ సమయం ఇప్పుడు నేను వెళ్ళేటప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు రామారావు గారు కృష్ణరావు కృష్ణం రాజు గారు శోభన్ బాబు గారు అది సరే ముగ్గురు వెళ్ళారు వీళ్ళిద్దరు కృష్ణం రాజు గారు కృష్ణ గారు ఉన్నారు అని కొంచెం మనసుని ఇది ఇది చేసుకున్నాను ఇప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు కన్నీళ్ళు అలా వచ్చాయి ఎందుకంటే బాలీ స్నేహం మనం మర్చిపోలేము వాళ్ళ మాకు ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు మమ్మల్ని ఏది అనకుండా మాకు సహాయంగా ఉండారు అది నేను మర్చిపోలేను వెళ్ళగానే నాకు కళ్ళు నీళ్ళు వచ్చినట్టు ఉంది లేదు ఈ ప్రపంచం ఉన్నంత వరకు వాళ్ళ పేరు ఉండే ఉంటుంది జీవిస్తూనే ఉంటారు స్వర్గం నుంచి మన తెలుగు ఇంట్రెస్ట్ని చూస్తూనే ఉంటారు అని నేనే ధైర్యంగా తీసుకొని వచ్చేసాను అనమాట అదే ఎంత ఎమోషన్ ఉండండి మీరు బయట చూస్తే ఎవరికి అర్థం కాదు అంటే మీరు మీరేమిటో మీరు అందులో క్వైట్ చాలా ఎవరు మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటే అర్థం అవుతుంది ఓహో ఇంత మనసు జయమాలి గారి మనసులో ఎంత ఉంది అనమాట ఆ తర్వాత నాకు వయసు వచ్చి వచ్చి ఇప్పుడు చూసే కదా అయ్యో ఎంత లెజెండ్ ఆ వీళ్ళతో చేసామో ఏ భాగ్యం చేసామో 
ఏ పూర్వ ఏ పూర్వ పుణ్యం భాగ్యమో తెలియట్లేదే అని అనుకుంటున్నాను వాళ్ళే కదండి మన సినిమా ఇంట్రెస్ట్కి పిల్లర్ లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు సెట్లో అంతా వాళ్ళతో ఇప్పుడు డాన్సెస్ అవన్నీ ఉన్నప్పుడు షూటింగ్లు ఉన్నప్పుడు మధ్యలో మాట్లాడి పలకరించేవాళ్ళ మంచి ఎన్టీ రావర గారు అంటే సైలెంట్గా కూర్చుంటారు నమస్కారం పెడతాం మనం పెట్టేస్తే సైలెంట్గా ఉంటారు డాన్స్ అయితే ఆయన ముందు చేస్తారు నాలుగు నాలుగు సారి చెయ్యాలని ఆయనకి ఇష్టం అనమాట ఆయనకి చెప్తే ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలని నేర్చుకుంటారు తర్వాత నేను వెళ్ళి రెడీ అయితే నువ్వు కూర్చోమ్మా కష్టపడవద్దు నేను చేస్తాను ఉండు ఇంకా రెండుసారి అని నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా చెయ్యొచ్చు ఆయన ప్రాక్టీస్ చేసి మీరు ఎలాగో సీజన్డ్ కాబట్టి అలా వచ్చేవారు అలా కాదు ఆయనకి ఆ కసి బాగా చెయ్యాలని ఇప్పుడు నేనైతే ఉంటే ఏమరా నేను పెద్ద హీరో లైట్గా పెట్టండి ఆ వంగి కూర్చోవడం ఇలా లేవటం అదంటే ఆ ఏజ్లో ఆయన ఎంత ఎనర్జెటిక్గా చేస్తారంటే ఆశ్చర్యపడిపోతాం మనం అలా చేసేవారు వన్ టైక్లో అయిపోతుంది అయిపోతుంది వంట అయిపోతుంది చేసి చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఆ టైంకి వచ్చేవాళ్ళు అది అదన్నీ మా మాకు ఉన్న కొన్ని వాళ్ళని మేము నేర్చుకున్నాం ఈ రెస్పెక్ట్ అనేది రామా రామా అంటారు రండి రండి అంటారు ఇలా పెద్ద వాళ్ళని చూస్తే ఇంత మరదలు వస్తుంది నేను కూడా ఇంట్లోకి వెళ్తే అలాగే వస్తే రండి రండి అంటాం ఏదో పెద్ద ఆయన వస్తున్నారంటే ఇంత సరే అండి ఏమన్నారు ఏం తగ్గుతారు అదే మర్యాదగా ఆయన అంత తర్వాత మా ఇంటి చుట్టూ బస్సులు ఉంటాయి ఈ బసురా రోడ్డు మొత్తం చిన్నప్పుడు అదే అమ్మ అడిగేది ఏమిటిది ఇన్ని బస్సులు అడిగి నేను అడిగితే పెద్ద లెజెండ్ తెలుగులో మన పక్క సీట్లో ఉన్నారు ఆ తిరుపతికి వెళ్ళి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శనం చూసుకుని అలా వచ్చి మన హీరో ఉన్నారు కదా లెజెండ్ వాళ్ళని చూసుకొని కర్పూర ఆరాతులు తీసుకొని ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని చూసినట్టు ఆనందం చేసి పోయిందా పోయిందా వెంకటేశ్వర స్వామి పోయిందా అలా నమస్కారం పెట్టేవాళ్ళు ఆ బాల్కనీలో వస్తే అది విని మా అమ్మ కూడా ఇలాంటి ఒక హీరోకి ఇంత ఇది ఆశ్చర్యపడతారు నేను విని నేను కూడా ఆశ్చర్యపడే అలా చూస్తున్నాను కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆయనతో చేసే అదృష్టం దొరికింది నాకే జ్ఞాపం లేదు ఏ పిక్చర్ అని బాగా జ్ఞాపం వచ్చింది ఈ అన్నతమ్ముల అనుబంధం తర్వాతనే ఆయనతో కొట్టుకుని పోతాను అన్ని సన్నజాజులు ఏ తర్వాత నా పరువం నీ కోసం డాన్ హిందీ అవును ఆ పిక్చరు అన్నీ ఎలా వెళ్ళిపోయింది ఏం చెప్పరు కానీ మన లవ్ సీన్ అంటే కృష్ణ గారికి పెద్ద ఆయన తోటే ఉంటుంది అదే ప్రాబ్లం కృష్ణ గారికి రాదు ఇక్కడ అది వెళ్ళితే నన్ను చూడకుండా అక్కడ సైడ్ గా చూస్తారు ఆయన కొంచెం ఇదే కదా అన్ని పిక్చర్లో ఎన్టీ రామా గారు వాలంటీర్ గారు రా అని చెప్పి నేను ప్రేమించాలి అలాంటి క్యారెక్టర్ నాకు మీరే బలవంతంగా ఆయన్ని వసం చేసుకోవాలి అలే అని అది మన దానవీర సూర్యకాలంలో ఆయనతో సాంగ్ సాంగ్ ఇటురాని వస్తుంది సాంగ్ బాలయ్య బాబు ఆ ఫంక్షన్ లో కూడా చెప్పారు ఏసింది ఆ చక్కని పాట అది దానవీర స్వరకర్ణాలో అది అక్క ఏమో కృష్ణ గారు తీసారా ఏదో విచ్చారు కురుక్షేత్రం అక్క అది చేసింది నేను ఇది చేశాను పెద్ద ఆయనతో ఆయన కృష్ణ గారితో తన చేసింది చాలా బాగుంటాయి ఐబురాణి రాశారు నాకు నాకు ఆ ఫస్ట్ ఈ జానపతాలు పిక్చర్ లో చూడటం ఇదే ఫస్ట్ టైం దానికి ముందు ఈ కోట్ సూట్ ఇవన్నీ ప్యాంటు ఇవి వేసేసారు జానపదాలు చూస్తే ఆ స్టెట్ వెళ్ళగానే అంత పెద్ద గ్రీడం ఆ నగులు అలా పెట్టుకొని అలా నిలిస్తే ఇదేంటి గందరలోకమా ఎక్కడ వచ్చాము ఇవేంటి కర్ణుడా ఏం తెలియదేదే అని భయపడిపోయాను నేను తర్వాత హైట్ కూడా తక్కువ కదా ఆయన ఎంత హైట్ ఆయన పక్కన వెళ్ళి ఆడాలి ఆ సాంగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆయన ఐబ్రో తీసి రమ్మని సన్నగా ఉండింది ఈ స్థారు గెలిపించారు బ్రైట్గా ఉండాలని ఆయనే రాశారు ఆయన పట్టిన తర్వాత నా ఒళ్ళు అంతా చల్లగా అయిపోయింది ఆ పగి నాకు జరిగి వచ్చి ఇలా రాశారు ఇలా పట్టగానే ఇలా అయిపోయాను అలా రాశారు రాసి షార్ట్ అలా కొంచెం 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 మనకి అడ్జస్ట్ అయిపోతాం ఏం చెప్పరు నాకేమంటే ఒకే షార్ట్ లో ఒకే చేస్తాను కదా అది చాలా ఆయనకి నా మీద కొంచెం అభిమానం ఇంత చక్కగా మీరు శాస్త్రీయ డాన్స్ నేర్చుకున్నారు కదా అరంగేట్రం చేసి పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇవ్వాలి ఆ రూట్ లో వెళ్ళారు అసలు ఆలోచన వచ్చిన ఎప్పుడైనా అని నేను డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళేదాన్ని మధ్య మధ్యలో అదే పిక్చర్ కన్నా దానికి ఎక్కువ ఇచ్చేవారు డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ లో మేమేమో జది స్వరమ ఏదో రెండు భరతనాట్యం చేసి విశ్వాంతర్ మేనకా చేస్తాం హాఫ్ అన్ అవర్ 
అది కూడా ఎక్కడ అంటే విశ్వామిత్రి మీద బాణం వేస్తాం డాన్స్ చేస్తే ఈ కళ్ళు తిరిగి చూసారు చూడరు అప్పుడు నేను మన్మద మన్మద అని పిలుస్తాను మన్మద్ వస్తాడు అప్పుడు వస్తే ఇలా ఆయన కళ్ళు తెరవలేదని పాడితే ఈయన బాణం వేస్తారు వేసేసి వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు ఇలా చూసేటప్పుడు నేను ఆడతాను అప్పుడు లేచి లేచి వచ్చి నాతో ఆడతారు అలా కొంచెం లవ్ సీన్ లాగా పెట్టి అలా పోస్ట్లు పెడితే పైన నుంచి మా వాళ్ళు పువ్వులు అలా ఒక కూడ మొత్తం రాస్తారు అంత ఇది క్లాప్ వైపు అన్ని ఆ రోజు చెప్పండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అని ఇక్కడ మనోహర్ అని పెద్ద డ్రామా ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు ఫైవ్ థౌసండ్ ఇస్తారు రెండు లారీలు వస్తుంది సామాన్లు అన్ని మాకు ఏమి లేదు టికెట్ వేసేసి ఇస్తారు రూమ్ ఇస్తారు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మా అమ్మ పేరు మీద ఉన్నది సాంబయ్య ఆర్ట్స్ అని దాంట్లో నేను నాకు జీతం ఇస్తారు ఇంత అని అలా ఉంది త్రీ ఫిఫ్టీ అంటే ఆ కాలంలో పెద్ద ఇది ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్యానో అయ్యోనో అవన్నీ పాడేవాళ్ళు అందరికీ ఇచ్చేసి అమ్మాయికి వన్ ల్యాక్ మిగులుతుంది చూడండి ఆ రోజుల్లో చాలా అలా చేసే వాళ్ళం తర్వాత వాళ్ళు ఏం అడిగారంటే మాకు సినిమా పాట కావాలి లాస్ట్లో ఆడాలి అదే మాకు ఖుషి అని అడిగేవాళ్ళు మీరు ఇంకా కూడా ఇస్తాం మేము డబ్బులు అంటే అమ్మ చెప్పింది సినిమా అది స్టేజ్లో చేయటం అంటే ఎట్లండి అంటే మీరు చేయండి అమ్మ ఈ పిక్చర్లో సినిమా బళ్ళో సన్న సాసులు ఉందంటే ఆడండి చిన్న లంక చమికితో వేసుకొని ఒక ఓని వేసుకొని ఆడేదాన్ని అది స్టార్ట్ అయ్యేగానే బిసులు టెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ వి బాటిల్ ఒకే క్లాప్ నేను బాగా ఆడేదాన్ని తర్వాత నేను ఫినిష్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే సాంగ్ పెట్టి నేను అలా ములికి ముసుగు వేసుకొని అలా కారులోకి వెళ్ళేదాన్ని లేకపోతే వదలరు కదా సరే జయమాలి ఆడుతుంది ఈ లైట్స్ అన్ని చన్న లైట్ గా పెట్టేస్తారు నా సాంగ్ ఏదో నా పరువం నీ కోసం ఏదో ఒకటి ఆ రోజులు ఏది ఫేమస్ నా సాంగ్ వేసేస్తారు వాళ్ళు ఆడుతారు అలా చీటింగ్ చేసేవారు లేకపోతే కష్టం కష్టం ఇంకా ఒక ఊరికి వెళ్ళేటప్పుడు నేను మేకప్ చేయాలి అప్పుడు వస్తూనే ఉన్నారు నేను రెడీ అవ్వాలి అప్పుడు ఏం చేస్తా తిరుపతి ఏదో అనుకున్నాను కింద అప్పుడు నేను వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఆ విసులు అక్కడే పోలీసు లీసులు పెట్టేస్తారు మొత్తం నేను అప్పుడు వెళ్తున్నాను ఊరికి వెళ్ళేతో మా ముందు బండిలో చెప్తారు ఈరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి సెక్స్ బాంబ్ జయమాలి గారు వస్తున్నారు అని చెప్తూ పోరా ఈ బాంబ్ వెనక వస్తుందిరా నేను అనుకుంటాను నా ఎదురుగానే చెప్తూ పోతున్నారు అందరూ అండి వచ్చేయండి నైన్ ఓ క్లాక్ అని వాళ్ళందరూ గుట్లన్నీ మూసిన తర్వాత రావాలి కదా టైం పడుతుంది నాకేమో నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఈ మేకప్ వేసేటప్పుడు చూసారు తర్వాత మాకు పని అవ్వాలి కదా మా అక్కకి లిఫ్ట్కి అన్నీ వేసి లైట్ కొంచెం డల్ చేసి ఆఫ్ చేసి చూపిస్తే టార్చ్ లైటు పెట్టుకున్నారండి ఆ రోజు జయమాలి కాదు జయమాలి రమ్మను అని అలా కట్టేసేవారు సరి ఇది కుదరదు అని చెప్పి ఒకలాగా రెడీ అయిపోయి చాలా అన్ని ఊర్లో చేసేసాను తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ బెంగళూరు అన్ని డబ్బు ఎక్కువ వచ్చేది ఎప్పుడు మీరే అన్నారు కదా సెక్స్ బాంబ్ అని అనేవారు మీకు బెట్టుగా అనిపించేదా అంటే బాగా కొంచెం కాన్షియస్ గా ఉండేదా అయ్యో ఇలా అంటున్నారు ఏంటని అది అప్పుడు అది లేదండి ఎందుకంటే వాళ్ళు అలా చెప్తే పిలుస్తూనే వస్తారు జయమాలి నచ్చుకో ఈ ప్లేస్ లో ఉంది రండి ఆమె సెక్స్ బాంబ్ వస్తుంది అని ఏదేదో మాట్లాడుతున్నా అలా పోతు పోతూనే ఉన్నారు అప్పుడు నేను కొంచెం ఏజ్ వచ్చేసింది చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను కదా తెలుసుకున్నారు తెలుసుకున్నాను వాళ్ళ లెజెండ్ వల్ల మాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు వీళ్ళందరూ ప్రొటెక్ట్ చేసి విలన్స్ విలన్స్ వీళ్ళు లేదుకుంటే సత్యనారాయణ గారు గిరిబాబు గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అందరూ ఏ చెయ్యి ఎక్కడ పడదు ఏ డ్రెస్ చూడరు ఇంకా చెప్పాలంటే టెక్నీషియన్స్ చెప్పాలి ముందు ఆ లైట్ బాల్స్ అక్కడ ఉండి డౌను అప్పు డౌను అని పాపం వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద వయసు వాళ్ళు ఎక్కువ బీపీ ఎక్కువైతే కూడా పడిపోతారు వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు జ్ఞాపకం చేస్తే వాళ్ళే దేవుడు మనకి మాకేమంటే ఇట్లా చదివిపించారు అంటే మూడు జయమాలు చూపిస్తారు ఒక జయమాలి రైట్ లో తీస్తే ఈ జయమాలు లెఫ్ట్ లో తీయాలి సెంటర్ లో వేరే మూమెంట్ కరెక్ట్ గా ఒకే టేక్ లో అవ్వాలి ఇవన్నీ నేనే నిలబడాలి ఒక బ్లాక్ పేపర్ ఇక్కడ కట్ చేస్తారు వాళ్ళు అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది ఆ లెన్స్ అంతా మార్చి మళ్ళీ రివర్స్ చేసి మళ్ళీ నన్ను ఆడమంటారు చాలా కష్టం ఆ రోజుల్లో లైట్స్ కానీ ఇవన్నీ లైట్స్ బాయ్లు అప్పుడు రెండు ఇదే ఉంటుంది ఫ్యానే ఒకడేమో డైరెక్టర్కి కెమెరామెన్కి ఒకరు హీరోకి నాకేమో చెమట మొత్తం వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఫుల్ షూటింగ్ ఇక్కడే కదా 
అవును తమిళ్ మలయాళం హిందీ అంట తర్వాత ఏదైనా షూటింగ్ లేకపోతే మన లైట్ బాయ్స్ వాళ్ళు వచ్చి అమ్మ రా నీకని కొత్త పక్క ఫ్లోర్ నుంచి తీసుకొచ్చానని ఇలా వేస్తారు వాళ్ళే నాకు దేవుడిగా కనిపించారు వాళ్ళని కూడా తెలుసుకుంటాను నేను డ్యాన్స్ మాస్టర్ని వాళ్ళని అందరినీ ఇది అంటే ప్యూర్లీ ప్రొఫెషన్ అంటే మీ ఇది వన్ ఇయర్ తర్వాత అంటే సొసైటీ ఆపాదిస్తుంది అలా పిలుస్తారా ఇలా పిలవకూడదు అని చెప్పి బట్ యాక్చువల్లీ చూస్తే మీరు ఒక ఎంటర్టైనర్ యూఆర్ ఎ ప్యూర్ ఎంటర్టైనర్ ఆన్ ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ ఒక టైంలో జయమాలిని గారి పాట లేకపోతే సినిమా ఆడదు అలాగే కావాలని అంత పీక్స్కి వెళ్ళిపోయారు మీరు అప్పుడు ఎలా ఉండింది మీ పరిస్థితి అంటే మీకు ఎలా అనిపించింది అమ్మో నేను ఎంత అచీవ్ చేశానని అదే కదండి నా డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్కి ఇది చీఫ్ గెస్ట్గా మన తమిళనాడు సీఎం ఎంజిఆర్ గారే చేశారు జ్యోతి గారికి శివాజీ గారు అప్పుడు చెప్పారు ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా వీళ్ళ కుటుంబమే సినిమా కుటుంబం బాగా వస్తుంది జయమాలిని కానీ గర్వం అనేది రాకూడదు మాతా పిత గురువు దైవం వీళ్ళని చూసుకుంటే బాగుంటారు వాళ్ళని మర్చిపోకూడదు బాగా చూసుకోవాలి అని చెప్పారు సో నా అలాగే నేను ఫాలో అయ్యాను కాబట్టి బాగా పేరు వచ్చింది అప్పట్లో జయమాలి గారు రెమ్యూనరేషన్స్ ఎలా ఉండే మీరు మీరు డిమాండ్ చేసేవారా ఒక పాయింట్ అది మా అమ్మ తప్పు చేసింది ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను నేను ఏది చూసుకోను ఎప్పుడు మనకి జయమాలి కావాలనేటప్పుడు డబ్బులుగా అడగాలి అవును మా అమ్మ అదే సీన్ కూడా చెప్పరు సాంగ్కి ఒక లింక్ సీన్ పెడతారు అమ్మ మీరు ఈ డ్రెస్ ఇది చేసి ఒకే షార్ట్ నైట్ గౌన్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు ఏమిటండి మీరు సాంగే కదా చెప్పారు కొందరు క్యారెక్ట్ అయితే చెప్తారు లేదండి ఒక్క సీనే మేకప్ రూమ్లో కృష్ణ గారు ఎవరైనా వస్తారు హీరో గారు కానీ ఎవరైనా ఆ ఊరికే చేసేస్తారు మా అమ్మకి తెలియట్లేదు రెమ్యూనరేషన్ పేరు కావాలి ఇప్పుడు అంటే ఒక్క పిక్చర్ హిట్ అయితే వెంటనే నాకు ఒక కోట్లు కావాలి రెండు కోట్లు కావాలి అంటున్నారు ఆ కాలంలో మేము ఎంతో కష్టపడతాం జ్యోతి గారు కూడా చెప్తారు ఏ మనకి ఇరవై వేల ఏదో ఇస్తారు నువ్వు నోన ఏమో ఫిఫ్టీకి ఆడేస్తున్నావు కొంచెం తగ్గించు అంటారు ఎక్కువ ఆడేస్తున్నాము కొంచెం తగ్గించాలి వాళ్ళు ఇచ్చేదికి మనం ఆడితే చాలు అంటారు కామెడీగా ఊరికే అదే అదే అర్థమైంది అర్థమైంది సో బట్ కొన్ని పిక్చర్లు రెమ్యుడేషన్ రావనండి సగమే ఇస్తారు తర్వాత ఇవ్వరా అంటే ఇంకో సాంగ్ ఫినిష్ అవి లాస్ట్ షాట్ ఉంటుంది మాస్ అని అడిగితే ఇంకో రెండు షాటే ఉంటుంది అంటారు మా అమ్మ అక్కడి నుంచి సైకి చేస్తుంది రా 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 అని లైటింగ్ నిలబడుతుంది అంటారు ఎలా వెళ్ళాలి నేను మా అమ్మ అక్కడి నుంచి రా రా అంటారు ఇది రాలేదు చాలా ఉంది అట్లాంటి స్పాట్ పేమెంట్ ఇస్తారు సగం ఇస్తారు సగం ఇస్తారు తర్వాత మిగులుస్తారు అమ్మకి రాలేదు కదా ఫినిష్ అయిపోతుంది కదా రా రా అంటారు అది నా వదిలి ఎట్లా వచ్చేది నాకు కష్టంగా ఉంటుంది అప్పుడు అలాంటివి జరుగుతాయి సో మొత్తం అన్ని అలా చేసుకుంటూ వచ్చి ఐ థింక్ కొన్ని కొన్ని వందల సినిమాలు చేశారు మీరు ఆ టైంలో మీకంటూ ఓకే నా కేటగిరీలో కాంపిటీషన్ ఎవరు పేరు చెప్తారు నా సమయంలో ఎవరు వచ్చారు అనురాధ వచ్చిందా సిల్క్ సుమిత అనురాధ అంటే కొంచెం ఇంచుమించుగా అటు ఇటుగా సుమిత గారు వచ్చారు వచ్చారు బట్ ఆవిడ చాలా షార్ట్ లివ్డ్ లైఫ్ చాలా షార్ట్ లివ్డ్ మలయాళ పిక్చర్ లో పాపం ఒక ఐదు హీరోయిన్ దాంట్లో సిల్క్ సుమిత ఉంది ఇప్పుడు చూస్తే నేను చూశాను అందరూ కష్టపడి వచ్చేవాళ్ళండి మామూలుగా కాదు నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ నాన్న సైడ్ లో సినీ ప్రభావంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు పిక్చర్లు వేశారు అది రెండు పిక్చర్లు రాగానే అందరూ పిలిచారు నేను వచ్చేసాను కాబట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది సినిమా అనేది వాళ్ళకంతా అలా లేదు కదా అవును అవును కరెక్ట్ బాగా ఉన్నా ఆ లక్ కావాలి వెనక ఒక సినిమా ఇది కావాలి ఒక పిక్చర్ రెండు పిక్చర్ ఎవరైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అవును కరెక్ట్ అది కష్టం మనకన్నా చాలా చేసే వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన స్వతహాగా లేకపోతే కష్టం 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 ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పచ్చు ఓ రెండు ఒకటి రెండు ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తారు తర్వాత మీరే కదా మీ టాలెంట్ అదే ఎవరు కూడా ఏ టీవీలో అడిగారు జయమాలిని జ్యోతిలక్ష్మి పేరు పెట్టే కదా ఇంత పేరు వచ్చింది అని ఎట్లా అది జయమాలిని జ్యోతిలక్ష్మి చెప్పని గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఆ అమ్మాయి రా అని కూడా చెప్పవచ్చు కానీ నా టాలెంట్ ని కెమెరా ముందు చూపించాలి అవును చూపిస్తేనే అలా చూపించు నువ్వు వచ్చాను అది జయమాలి కావాలని డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అన్నది అనుకున్నారు హీరోలు అందరూ లక్ అనుకున్నారు డైరెక్ట్ అనుకున్నారు అలా పీక్గా అలా వెళ్ళిపోయాను కొట్టుకొని అంతే కానీ నా ఒంటిని చూసుకోలేదు అప్పుడంతా ఈ జిమ్ అనేది లేదు నా పిక్చర్ నేను చూడను ప్రివ్యూకి వెళ్ళను హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళను మా అత్తగారు అలా ఉండేవారు ఎంఆర్ రాధ అడిగేవారు ఒక లాస్ట్ చనిపోయే ముందు నాకు తమిళ పిక్చర్ లాక్సారు అమ్మ మీ అత్తని చూడాలి అరేంజ్ చేయమ్మా అని బయటికి రారు ఆవిడ 
ఆ కుటుంబానికి కోసమే సన్యాసం తీసుకున్నారు ఇల్లే కన్యాకుమారి అని పెట్టుకున్నారు పెళ్లి చేసుకునే మాకు కులదీవం అనమాట అమ్మాయి అలా అవన్నీ వేస్తాక వాళ్ళ భోజనమే కదా అవును తర్వాత నేను వచ్చి నా ఫీల్ మా కుటుంబాన్ని నేను చూసుకున్నానంటే అమ్మ అన్ని చూసుకునే నాకేం తెలియదు కుటుంబం చూసుకోవడం అంటే మొత్తం బాధ్యత అదే నేను అక్కకి పెళ్లి చేసిన ఎంత డబ్బు ఇచ్చావు ఎంత ఉంది అని కూడా అడగను ఆ కాలంలో అలాగే ఉండేవాళ్ళు శ్రీదేవి గారు కానీ అందరూ అమ్మ ఏం చెప్పినా అదే సార్ దగ్గర చెప్తారు వీళ్ళు బాత్రూమ్ వెళ్ళాలని కూడా అమ్మని అడిగితేనే వెళ్తారు అలా అలా ఉండేవాళ్ళు అని హీరోలు అందరూ చాలా లెజెండ్స్ మిమ్మల్ని చాలా గౌరవించేవారు ఈ హీరోయిన్లు అందరూ మీతో పాటు నటించిన వాళ్ళు ఎలా ఉండేవారు జయమాలి గారు చాలా బాగా ఇప్పుడు రీసెంట్గా జయప్రద వచ్చారు ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత ఏదో ఫంక్షన్కి నేనేను అలా మూసుకుని వెళ్ళాను ఎంత కోయిట్గా ఉన్న జయమాలని అలా మూసుకుని లతా గారు పక్కన కూర్చున్నారు నేను వెళ్ళి గన్ లాగా చెయ్యి పెట్టుకుని ఇలా అన్నాను అలా చూసింది ఇలా తీశాను జయమాలని హక్ చేసుకుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ దొరికింది ఏమేమి షూటింగ్లో జరిగిందో చెప్పి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నవ్వుకుని నేను చెప్పాను ఏమండి టీవీ ఫైవ్ టీవీ నైన్లో ఎవరు మీకు హీరోయిన్ అంటే ఇష్టం అంటే జయప్రద గారు శ్రీదేవి గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పాను అంటే ఎక్కడ చేయ అని ఏదో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఏదో చెప్పింది అక్కడ ఇది చేస్తేనే హిందీలోనో ఉర్దులోనే వస్తుంది మీరు తప్పకుండా చూడండి అని సరదాగా చాలా జోకిలుగా ఆమెకి జరిగింది చూ చేశారు లతా గారు తన గురించి చెప్పారు నేను నాకు ఏం జరిగిందో చెప్పి ఒకే గబా గబ హాఫ్ అన్ అవర్ చాలు జయప్రదాన్ని చూడ చూశాను అని మన శ్రీదేవి గారు అంటే నేను ఒకప్పుడు హిందీ పిక్చర్ చేసేసి ట్రైన్లో వస్తుంది శ్రీదేవి గారు అమ్మ తను ఒకే కూపే నేను అమ్మ మేము తెలుగు పిక్చర్ నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాము అప్పుడు చూస్తే ఇద్దరు కలుసుకున్నాం మాట్లాడుకున్నాం పడుకుని నిద్రపోయిన తర్వాత పిలిచారు అప్పుడు బర్త్డే ఉంది ఇంటికి రండి అని బర్త్డేకి వెళ్ళాము కొంతమందిని పిలిచారు పిలిచి మేము బర్త్డే హాయిగా మాట్లాడుకొని అలా వచ్చాం తర్వాత ఈ రీసెంట్గా యాక్ట్ చేసింది చూసారా ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ ఇంగ్లీష్ 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 అది అది వాళ్ళ అక్క సూర్య అని ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఫోన్ చేసి రాజశ్రీ గారు హీరోయిన్ ఆయన ఆ అమ్మాయి మాకు ఫోన్ చేసి ఇట్లా శ్రీదేవికి పిక్చర్ వేస్తున్నారు ఇక్కడ సూర్య చెప్పింది నా ఇటు సైడ్ అంతా చెప్పేస్తాను ఇంకా వేరే ఎవరెవరు ఉన్నారో చెన్నైలో వాళ్ళందరికీ చెప్పేయండి అని నాకేమో మన ఆర్టిస్ట్ కదా ఎక్కువ వాళ్ళు పిలవకుండా ఎట్లా వెళ్ళేది ఆ గౌరవం మనం ఇవ్వాలి నాకు లేదు హెడ్ వైట్ నాకు లేదు చరి మన శ్రీదేవి కదా వెళ్తాం బాధ అని వెళ్ళాను అనమాట అప్పుడు స్టార్ట్ పోయే ముందు లత వచ్చింది శ్రీలత చల్లలు వచ్చి అన్నలో చూసి వాళ్ళు జయమాలి గారా అయ్యో ఇది అక్కకి నైట్ ఫోన్ చేస్తే అంత సంతోషపడుతుంది అయ్యో తప్పకుండా నెంబర్ ఇస్తాను మాట్లాడండి అని నెంబర్ అన్ని ఇచ్చింది తర్వాత నైట్ మర్నాడో నాకు ఫోన్ వచ్చింది శ్రీలత అక్కకి చెప్పాను నువ్వు చెప్పకుండా జయమాలి వచ్చిందా ఫస్ట్ నీ ఇంటికి పిలిచి భోజనం పెట్టు అనిందంట ఆ ప్రేమ చూడండి అది ఏదో టాప్లో హీరోయిన్ వెళ్ళింది అలా వదిలేయచ్చు తర్వాత అమ్మాయి పిలిచి మా అక్క చాలా సంతోషపడింది జయమాలిని వచ్చిందా ఏంటి అందుకంటే ఆ అమ్మాయి తెలుగులో వచ్చేటప్పుడు నేను టాప్ అవును అది కాకుండా మేము ఒక సిస్టర్ ఒక కుటుంబంలాగా ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు ఇప్పుడు మీ మీ డ్రెస్ గురించి నేను మాట్లాడడం ఆమె పిచ్చి అదెంత లేదు ఒక కుటుంబమే మన పని మనం చేస్తున్నాం అంతే అది చెప్పగానే ఇలా మా మావయ్యకి ఏదో ఫంక్షన్ చేస్తున్నాము రాండి అని చెప్పి ఆమె బాగా చూసుకుంది మాట్లాడింది శ్రీదేవి గారు కూడా వస్తారు ఆ అమ్మాయి కూడా యాక్ట్ చేసి పుడుతుంది కూతురు అని చెప్పి అంత చూడండి అంత ప్రేమ అన్ని హీరోయిన్లు అందుకని చూసేసాను తర్వాత చిరంజీవి గారి మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారిని కూడా సంతోష్ అవార్డ్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లో వెళ్ళాను వెళ్తే కృష్ణ గారు మన విజయలమ్మ గారు కూర్చున్నారు రామనాయుడు గారు మా అక్క చెప్పింది నాకు ఎలా ఫంక్షన్లో ఎలా మనం ప్రవర్తించాలి తెలీదు చైర్ వేసుకున్నారు సిక్స్ థర్టీ అంటే సిక్స్ థర్టీకి రెడీ అయిపోయాను కానీ అప్పుడే చైర్ వేస్తున్నారు వాళ్ళు అదే అదే వాళ్ళు వచ్చేది సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వస్తున్నారు సరే నేను అలా కూర్చున్నాను చల్ల అయిపోయింది అందరినీ చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తున్నాం కదా భయం ఉందంటే అమ్మ ఉంటుంది సరే తర్వాత వీళ్ళందరూ ఇలా చీకటి కదా అలా వెళ్ళిపోయారు సరే ఉంటారు కదా అని అలా షో చూస్తున్నాను కానీ కృష్ణ గారు విజయ నిమ్మ గారు అలా వెళ్ళిపోయారు నేను పెద్ద గౌన్ వేసుకున్నాను ట్రాలీ ఉంది అక్కడ పడిపోతాను కదా లేవాలా వద్దా అనుకోలేపుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు రామనాయుడు కూడా వెళ్ళిపోయారు 
తర్వాత చిరంజీవి గారు లాస్ట్ వెళ్తున్నారు పోయేస్తారేమో లెగు లెగు అని నేను లేచి నిలబడ్డాను కావట రాలేదు కాళ్ళు చెప్పాను ఈసారి ఏమండి ఆ రోజు నేను కాలు రావటం లేదంటే నీ గురించి తెలుసు కదా అని కావటం రాలేదు కానీ ఆయనే వచ్చేసారు ఇలా ఇలా వచ్చేసి మొత్తం తెలుగు ఇండస్ట్రీ చూసినట్టు అలా అట్ చేసుకున్నాను తర్వాతనే జ్ఞాపకం వచ్చింది అయ్యో ఇప్పుడు మీడియా అంతా ఉంది కదా మనం ఏం చేసాం ఏముంది మనం ప్రీ కేజీలో చదివాం ఇప్పుడు కాలేజీ వెళ్ళాము తర్వాత చూసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం ఎవరైనా అలా చేసాం ఇప్పుడు కూడా గిరిబాబు గారిని చూసే వచ్చాను నేను వాళ్ళ అబ్బాయికి చాలా సంతోషం మాట్లాడలేదు ఆయనకి ఆయనకి ఏం చేశాను నేను ముసుగు వేసుకున్నాను బాబుకి ఫోన్ చేశాను మేము ఎవరు ఒక గెస్ట్ని తీసుకొస్తాం నాన్నకి చెప్పొద్దు మేము వస్తాం రెడీగా అని వెళ్ళాం లిఫ్ట్లో వెళ్ళి ఆయన వెళ్ళి అంటే ఎలా ముసుకుంటే ఎవరు ఎవరు అన్నారు అంటే నేను మెల్లగా తీశాను కొంచెం కొంచెం జ్ఞాపకం వస్తుంది ఇది ఇది జే 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 అన్నారు జయమాలిని జయమాలి కదా నువ్వు అప్పుడు అలా జ్ఞాపకం వచ్చింది నా పిక్చర్ దేవతలారా దీవించండి ఇంకా చాలా పిక్చర్లు ఆయన జ్ఞాపకం వచ్చి చాలా కొంచెం అవును మాటలు జ్ఞాపకం అన్ని రివర్స్ అయింది లేకపోతే అలా కూర్చున్నారు కదా కొంచెం ఒళ్ళు కొంచెం ఏదో ఉంది ఆయనకి ఆయన కొడుకుకి చాలా చేస్ అమ్మ మీరు వచ్చారు చాలా సంతోషం అలాంటి వాళ్ళని చూడాలి పెద్ద హీరోల కన్నా ఇలా అలా ఉదేటప్పుడు వాళ్ళకి అంత సంతోషం అది ఒక మందు డాక్టర్ లాగా ట్రీట్మెంట్ లాగా డెఫినెట్గా చూసి అలా యాక్ట్ చేసుకున్నాను నేను షూటింగ్లో కూడా అలా యాక్ట్ చేసుకోలేదు అలా గిరిబాబుని అలా యాక్ట్ చేసి వాళ్ళ బాబుకి చాలా సంతోషం కింతవరకు వచ్చి వదిలేరు చాలా సంతోషమైంది పాత వాళ్ళందరూ అంటే ఈ మధ్యనే మీరు మళ్ళీ తిరిగి బయటకు రావడం మొదలుపెట్టిన అందరూ మిమ్మల్ని అంత ప్రేమగా గౌరవించడం ఆదరించడం చాలా గొప్ప విషయం ఏమాత్రం తగ్గలేదు ఎక్కడ నా అబ్బాయి దగ్గర వెళ్ళి చెప్తాను అందరూ చెప్తున్నారు మీరు అలాగే ఉన్నారు చిరంజీవి గారు కూడా అప్పుడు చెప్పారు ఏంటి అలాగే ఉన్నావు ఏం మార్పు లేదు అంటే ఏం ఊసీ గీసి ఆపరేషన్ చేసుకోలేదండి నేను అలాగే ఉన్నారు అని చెప్తే ఇంట్లో వస్తే వాళ్ళకి కళ్ళు ఏదో తెలియలేదు డాక్టర్ చూడమన్ను అంటే అలా ఉందండి ఇంత అందమైన జీవితంలో అక్క జ్యోతిలక్ష్మి గారితో మీకు మాటలు లేనప్పుడు బాధపడ్డారా కొంచెం వయసు వచ్చిన బాధపడ్డారు కలవాలని అదే ఏమై ఏం చెప్తుందో అలా పెరిగిపోయింది కదా తర్వాత పిలుస్తారు మా అబ్బాయి బర్త్డే కూడా వచ్చింది చనిపోయి ముందు టూ ఇయర్స్ ముందు నా నా ఇంటికి వచ్చేదాన్ని తను తన వీడు వచ్చి నాకు కార్ కావాలి ఇలా సౌత్ ఇండియా ఫిలిం ఇది మీటింగ్ పెట్టారు అంటే నేనే దిగి వచ్చేదాన్ని నేను చెప్పాను విశాల్కి వెళ్ళవద్దు రాధిక గారికి వెళ్ళవద్దు మనం మధ్యలో ఉన్నాం ఎవరు కావాలో అక్కడ మనం వెళ్ళి వేసుకుంటాం అంతే కదా బయట చెప్పవద్దు అంటే లేదు నేను వీళ్ళకి వెళ్తానని ధైర్యంగా వెళ్ళింది నేను ఇద్దరికి వెళ్ళలేదు నాకు మనసులో ఏ పడిందో అదే వేశాను అంటే అదే అక్క కొంచెం ధైర్యంగా ఫోర్స్ చేసింది ఇవన్నీ నేను చెయ్యను అదన్నీ నేను అలా కాదు మాస్టర్ ఏం చెప్పినా చేస్తా వాడు చెప్పేస్తారు జూనియర్ ఆర్టిస్టులు అమ్మ మీరు వచ్చారా నా ఒక రోజులే రెండు రోజులు అయిపోతుంది లేకపోతే ఇంకొక పిక్చర్ మేము కార్డ్ షీట్ ఇచ్చాము అన్నారు ఇంకా ఎన్ని షాట్లు ఉన్నాయి అని అడుగుతారు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుందండి అంటాను సో ఒక కుటుంబంలా ఉంటాం ఇప్పుడైతే వీడే మనం చెప్పాలి అనుకుంటారు అవును అలా కాదు ఒక కుటుంబం అలా ఉండేవాళ్ళు ఆ కల్చర్ మారిపోయింది మారిపోయింది హీరాలాల్ మాస్టర్ అండి చాలా ఆయన స్ట్రిక్ట్ స్ట్రిక్ట్ రిహర్సల్ చేసేటప్పుడు ఫుల్గా చేయాలండి సాంగ్ ఒక్క తప్పు చేస్తే కూడా ఫస్ట్ రివర్స్ వెళ్ళు మా అమ్మ వెంటనే నీళ్ళు ఇస్తుంది నీళ్ళు గిళ్ళు తాగకూడదు పొట్ట వస్తుంది అంటారు అలా కష్టపడితేనే ఇంకా మనం ఇలా బాగా చేసేవాళ్ళు ఎన్ని గంటలు ప్రాక్టీస్ చేసేవారు ఆ రోజుల్లో ఆ రోజులు షూటింగ్ ఏదైనా పిక్చర్ ఉంటే వాళ్ళ ఇంట హిరాల మాస్లో ఇంట్లోనే హాల్ ఉంది దాంట్లో పెట్టేస్తారు తర్వాత ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ షాలిమార్ ఆయన మొత్తం ప్యాకేజ్ లాగా తీసుకున్నారు జయమాలి కింద గ్రూప్స్ అంతమంది కృష్ణా షా అని ఆయన అమెరికాలో చదివేవారు అది హిందీలో ఇంగ్లీష్లో కూడా అక్కడ రిలీజ్ అయింది అమెరికాలో ఇప్పుడైనా మామూలు అయిపోయింది అమెరికాలో రిలీజ్ అవటం ఆ రోజుల్లో పెద్ద విషయం పెద్ద విషయం అక్కడ రిలీజ్ అయింది కృష్ణా సార్ కూడా ఇచ్చి లాస్ట్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు చేతులు ముప్పి ఇచ్చారు అది పెద్ద విషయం అప్పుడు ఏం మా చేతులు చేతులు ఇచ్చేసారు అని నేను ఇప్పుడంతా ఇక్కడ కూడా ఇస్ ఇస్తున్నారు కాలం మారిపోయింది కదా అది అక్కడ ఇచ్చేసారు ఆయన చాలా చక్కగా చేశారని ఆయన కూడా ఇది చేశారు అప్పుడంతా ఈ చెప్పలేదు ఆ ఎండ ఫైవ్ కెమెరా అక్కడ దూర దూరంగా 
బాబోయ్ ఫైవ్ కెమెరా వంద మంది ఒకేసారి ఆడాలి ఎండ 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 అప్పుడంటే పల్లెటూరు అంటే ఈ చెప్పలు కూడా ఏమో ఏవద్దు వేస్తే అంతే ఉండేవాళ్ళు ఆ కోవులు అండి నీళ్లు పోస్తారు ఆ రిఫ్లెక్షన్ కెమెరా మీద పడుతుందని నీళ్లు వేసేసి మమ్మల్ని ఆడమంటారు అమ్మ బాబు చాలా కష్టం అప్పుడు కాదు అంత కష్టపడినందుకు మీకు ఏంటి ఫలితం అంటే సరే డబ్బుల కోసం కొంతవరకు చేస్తాం బట్ పేరు కోసం కొంతవరకు చేస్తాం బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను వద్దు ఇవి అబ్బా నా వల్ల కాదు కష్టపడలే నేను అని అనుకున్న టైం ఉండింది ఏమైనా సినిమా అలా లేదు మీరు చెప్పారు కదా ఏ లాభం అభిమానులు అది ఆ ప్రేమ డబ్బు ఇస్తే కొంటారా మీరు ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళినా కూడా ఉందండి బయటకు వెళ్తే ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను కదా కింద అంత మంది చూసి అమ్మ ఇంత లెజెండ్ అలాగే ఉన్నారు తల్లి నీలాగా ఇంకా ఎవరు రాలేదు హీరోయిన్స్ అందరూ వస్తున్నా కూడా నువ్వు వచ్చి చెయ్యాలి క్యారెట్ అయినా చెయ్యి రావాలి మిమ్మల్ని చూడాలి లేకపోతే టీవీలో అప్పుడప్పుడు మాకు కనిపించు అని పెడుతున్నారు అది చదివేసి నాకు ఏడిపి వచ్చేసి అది చాలా ఆశ్చర్యం మంచిది కూడా ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద నటులకి కూడా కుదరనివి మీరు ఆ డాన్సర్గా ఉండి ఆ పేరు సంపాదించుకున్నారు అంటే అంత సుస్థిరంగా మిగిలిపోయారు మీరు అంటే వాళ్ళు మర్చిపోలేదు అందరినీ పెట్టుకున్నారు ఏంట్రా మనీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిపోయింది బాబుకే ట్వంటీ సెవెన్ అయిపోయింది వీళ్ళు ఇంకా జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నారంటే వాళ్ళు పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు చూశాను సత జయంతిలో ఎంతమంది చూశారని నా అది మొత్తం ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ చూసి ఉన్నారు బాబా టూ వీక్స్లో సరే అప్పుడు కింద ఏం వేసారు అని చూశాను అమ్మ తల్లి మిమ్మల్ని చూసింది ఎంత చక్కగా ఉన్నావు ఆ పాటి చీర కట్టుకొని అని చంద్రమోహన్ గారు ఆ మాట అన్నారు కదా పట్టు చీరలు కట్టుకుని ఎంత చక్కగా ఉంది మనం అలా చూపించలేకపోయాం మన మాల్ని మా జయమాలిని గారిని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అయ్యో నేను ఆ రోల్లో ఉండుంటే బాగుంటుంది ఇది నా స్పెషల్ ప్లేస్ ఇది ఎవరు తీసుకోలేనిపిస్తుంది అంటే మేము ఆ వృత్తిని వృత్తిగా చూసాం ఆ దేవుడి ఇచ్చిన వృత్తిగా చూసాం కాబట్టి ఏది చెడ్డ ఏ మంచిది ఏది లేదు ఏమి లేదు ఏమీ లేదు కానీ చీరల్లో కూడా సెక్సీగా చూపించారు మన బాబి నీడు గారు అంటే బ్రా బ్రాహ్మణ అమ్మాయిలాగా తడిపు మా కుంకుమ అన్నీ పెట్టుకొని తలకు పోసుకొని దాంట్లోనే ఒక సాంగ్ పెట్టారు ఆయన వెరైటీగా చాలా బాగా తీసేవాళ్ళు చాలా పిక్చర్లు బాగుంటాయి మీరు అక్క మీ ఇద్దరు డాన్స్ స్టైల్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా మూవ్మెంట్స్లో నేను చెప్పాలంటే నాకన్న హైట్ అక్క మీరే హైట్ చాలా అది మీకు నేను నిజం చెప్పాలి కదా నా మనసు నిజం చెప్పాలి హైట్ అక్క తర్వాత ఈ షేప్ లో ఇంకా కొంచెం లోపల వెళ్ళి వస్తుంది అమ్మాయి మెయింటైన్ చేసింది నేను మెయింటైన్ చేయను ఏది కావాలంటే అది తినేస్తాను తెలీదు ఆమె సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ లో వస్తుంది నేను థర్టీన్ ఇయర్స్ లో వచ్చాను అక్క మెయింటైన్ చేసేవారా ఫుడ్ అంటే బియ్యం తీసుకోరు ఏదైనా ఫిష్ అయినా ఏదైనా ఒక ప్లేట్ ఫుల్ గా పెట్టి తను తింటుంది ఓన్లీ ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ ఎక్కువ నేను అది కాదు బిర్యానీ అంటే బిర్యానీ స్వీట్ అయితే స్వీటు నేను పిక్చర్ చూడలేదు కదా చూసి ఉంటే అమ్మో అని చెప్పి ఇప్పుడే నేను సిక్స్ కేజీ తగ్గించాను చాలా తగ్గారు మీరు మిమ్మల్ని చూసినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఇదంతా ఇంత బ్యూటిఫుల్ కెరియర్ మీది మీరు ఇంత అందగత్తే ఇంత మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా సెక్స్ బాంబ్ అన్నారు సెక్స్ అని మీరు అంటే చాలామంది మనసుపడి ఉంటారు కదా చాలా చాలామంది పెళ్లి అయిన వారు పెళ్లి ఆకాని వారు అది నాకు కూడా కొంత నేను నచ్చింది కానీ ఏదైనా నేను ఒక డైరెక్షన్ పెట్టుకుంటాను ఒక బీచ్ దాంట్లో మనం లవ్ నాకు నచ్చిన వారు మాలిని అని వస్తున్నారు జయమాలి అని ఇటు చూస్తే మా అమ్మ నాన్న సిస్టర్ బ్రదర్స్ అని జయమాలి అని వస్తున్నారు జయ అని ఆ డైరెక్షన్ చూసేటప్పుడు ఏది ఇదే మనకు కావాలి ఇదే కుటుంబమే కుటుంబం ఇది మాకు రాలేదు ఇది అదంతా అబద్ధం మనసు పీకుతుంది కదా ఎవరికైనా మీకైనా ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లో ఒక కళ్ళు మాత్రం తిరుగుతుంది హార్మోన్స్ వీడు అని వెళ్తుంది ఎయిటీన్ కాదు పైన థర్టీన్ ఇప్పుడు నైన్ ఎయిటీస్ లో వస్తుంది ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఇలా చూస్తాను అలా చూస్తాను కానీ కొంచెం వివరం వచ్చిన తర్వాత నేను ఒకరిని లైక్ చేశాను కానీ ఈ స్క్రీన్ నేను పెట్టుకున్నాను ఎందుకు మామయ్య డైరెక్టర్ కదా డైరెక్టర్ పెడతాను పెట్టేసి మనకు కుటుంబమే కావాలి బట్ అది ఉంటే కుటుంబం ఉండదా లేదు వాళ్ళకి ఇంకా ముగ్గురు అనేలకి పెళ్లి కావాలి అమ్మ కూడా ఇప్పుడు చనిపోయేటప్పుడు నాకు కొంచెం డబ్బు వచ్చినట్టు ఇల్లు కొని పెట్టేసి వెళ్ళింది మంచిదే సరే ఎవరికైనా ఎవరని రాసి ఉందండి అంతే 
అది ఓకే అల్టిమేట్ గా తర్వాత మలయాళంలో జయన్ అని సూపర్ స్టార్ ఉన్నారు ఆయన నాకన్నా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ పెద్ద ఆయన ఆయన ఇష్టపడ్డారా మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని నా దగ్గర రారు నేను మాట్లాడను ఒకవేళ ఏడుస్తాను భయం మా అమ్మ దగ్గర వెళ్ళారు వెళ్ళడు ఎందుకంటే అంత భారీగా కూర్చుని పట్టి చీర కట్టుకుని ఎంత ఉంటుంది భయపడతారు తర్వాత మా సిస్టర్ వస్తుంది కదా తన దగ్గర చెప్తారు మరి అందరూ ఇలా వచ్చి జయమాలి మీ కుటుంబాన్ని నేను చేసుకున్న చూసుకుంటున్నాను ఆమె నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చూసి ఇల్లు కూడా చూపించారంట ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందే చెప్పింది సరదాగా మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఇల్లు కూడా చూపించి పాము కూడా ఎదురుగానే చూసించి ఈ ఇల్లు నేను జయ కుటుంబం ఇది నడుస్తామని చాలా దూరంలో ఉన్నాయి ఆ అక్క ఇల్లు ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ డ్రైవర్ని పంపించారనమాట పంపించి నాకు అది లేదు పెద్ద అయినా అని చాలా పెద్ద కాబట్టి మీకు ఐడియా ఐడియా లేదు ఇది లేదు నాకు ఒకరిని వయసు వచ్చేటప్పుడు లైక్ చేశాను అంతే నా ఫైవ్ ఎవరు చెప్పచ్చా కన్నడ మలయాళ తెలుగు తమిళ్ ఉంది మీరే తీసుకోండి ఎవరని నాకేంటంటే మనం పొయ్య లోపల అది మన మనసులోనే ఉండిపోతుంది కదా చెప్పాలి వాళ్ళు అడిగారు మనం జవాబు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోకూడదు చని రూపం లోపల మనం ఎక్కడైనా చూస్తే చెప్పారు ఏమని బాగా నేను లవ్ చేశానని అది కదా కరెక్ట్ కదండి నేను లవ్ చెప్పి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఒక క్వశ్చన్ ఎందుకు ఎందుకు నచ్చుతున్నారంటే మీరు ఇంత ఓపెన్ గా ఇంత చిన్న పిల్లల ఇంత బంగారులా చెప్తున్నారే మీరు తప్పేమీ లేదండి లవ్ అందేందుకు ఎవరికైనా వస్తుంది కొంతమంది వచ్చేసి నాకు అలా లేదు నేను అలా కాదు అని లేదు ఎవరికి హార్మోన్స్ వల్ల వస్తుంది ఎయిటీన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ లో తర్వాత నన్ను చూసి ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లో మా అమ్మ అప్పుడు నీళ్లు కష్టం చిన్నప్పుడు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లో ఇలా బిందీలో నీళ్ళు ఇస్తే ఐన్ మ్యాన్ ఒక అబ్బాయి పాట పాడారు తమిళ్ పాటు ఏదో రవిచంద్ర పాటు ఈ పొన్న నకైగల్ వీణాగల మీకు హెల్ప్ రావచ్చాను ఈ బంగార చెయ్యి చెయ్యి బంగార చెయ్యి ఇది కష్టపడుతుంది నేను వచ్చి హెల్ప్ చేస్తానని అది అర్థం అనమాట వచ్చేటప్పుడు నాకు తెలియదు వచ్చేటప్పుడు అమ్మ అదేదో ఆయన చేసేవాడు నన్ను గురించి ఇట్లా పాట పాడారే అంటే వదిలేసిరా అనేసింది మా అమ్మ అప్పుడంతా ఏం తెలియదు ఒకరేమో మా అమ్మ రాల అక్క చూపు పెళ్లి చూపుల కోసం అప్పుడు లెటర్ వచ్చింది మా అస్తంటికి వచ్చింది అమ్మ అబ్బో నేను తీసుకోను అని తర్వాత చెప్పకూడదు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్ కి కొడుకు అనమాట చెప్పను మేము బీచ్కి వెళ్తే బీచ్ రావటం ఒక పెద్ద రాజకీయంలో ఉన్న కొడుకు బీచ్కి పోతే వెళ్ళి రావటం అక్కడ మామూలుగా చూసినట్టు చూస్తే అలా అంటాం కదా మేమంతా బిర్యానీ అవన్నీ చేసుకుని అలా లైట్ గేటు పెట్టుకుని అలా కూర్చుని తింటాం ఒక ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఒక వచ్చేస్తాం అనమాట అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు అలా వచ్చేవాళ్ళు ఏదో మామూలుగా చూసినట్టు ఏ ఇలా అంటాము ఎలా ఉన్నారమ్మా అలా అంటాడు అప్పుడు రాజకీయాలు ఉన్న అబ్బాయి వచ్చి సరదాగా మామూలుగా కుటుంబం అయింది అబ్బాయి సపరేట్ గా మాట్లాడాలి అని అమ్మ కూడా ఏం లేదు అప్పుడు ఏం తెలియదు వెళ్ళి అక్కతో వెళ్ళి వెళ్ళి మాట్లాడరా అంటే నేను వెళ్ళను భయం నాకు అదే చిరంజీవి గారు చెప్పారు నీ గురించి తెలుసు జయ ఒక నాలుగు మొక్కలు మాట్లాడాలంటే నాతోనే కొంచెం కొంచెం పెద్ద ఆయనతో కొంచెం మాట్లాడతాను అమ్మ వెళ్తుంది ఏదో ఆయనకి కాలు కొంచెం వెరకబడింది అప్పుడు అమ్మ పక్క వెళ్ళే కదా అమ్మ చెప్పింది చూసి వెళ్ళేస్తామని చూస్తే ఒక చిన్న ఇల్లు ఇంత ఇల్లు పైన వేసి ఉంది కాలు ఇలా పెట్టి పుత్తూరు కట్టారు మాట అప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు అంతే అపాయింట్మెంట్ అది ఇది అంటారు అప్పుడు నేరుగా వెళ్ళాము నేను తల ఉంచుకునే పోతాను కదా ఎవరు ఉన్నారు తెలియదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారా బాలకృష్ణ గారు ఉన్నారా తెలియదు లోపల వెళ్తే ఒక అతన్ని పంపించారు నేరుగా ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్ ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు బయట చెప్పలు ఉన్నాయి ఆ అబ్బాయి వెళ్ళి చెప్పారు నెక్స్ట్ నిమిషం వాళ్ళు బయట వచ్చేసారు మాట్లాడుకున్నవారు మేము వెళ్ళాం నమస్కారం పెడితే ఏమ్మా కాలు తగిదిందా ఎలా ఉందండి అని అమ్మ అడిగింది నేను ఊరికే ఇలా ఊపుతాను అంతే ఎలా ఉందని అంటే ఏం లేదమ్మా వన్ మంత్ తర్వాత నేను వచ్చేస్తాను నీతో ఆడడానికి రెడీగా ఉండు ఆయన అలా చెప్పేవారు తర్వాత ఇంకా ఇంకొక పిక్చర్ ఆయన డైరెక్షన్లోనే చక్రధర్య ఇది చక్రధర్య గారు చాణకీయ చంద్ర ఆ సాంగ్ లో సెవెన్ కామెడీన్స్ ఉన్నారనమాట అప్పుడు నేను 
అన్నదమ్ములను బంధం చేశాను బాలయ్య బాబుతో రిహర్సల్కి ఆయన నన్ను చూడరు నేను ఆయన్ని చూడను నమస్కారం పెట్టుకోము ప్రీ కేజీ బాయ్ లాగా వస్తారు ఆయన నేను ప్రీ కేజీ లాగా వస్తాం తోడుగు ఒక ఒకరు వస్తారు అంతే ఇలా వస్తారు మా మా సరిగా చేసి ఇలా ఎలా చేసేసి అలా వెళ్ళిపోవడం ఆయన నేను అలాగే వచ్చేదాన్ని ఆ క్లైమాక్స్లో అరకోణం దగ్గర పెద్ద స్టేషన్ ఉంది అనమాట ఆ పిక్చర్ ఏం పిక్చర్ అది ఏంది అన్నదమ్ముల అనుబంధం లాస్ట్లో మేమంతా వాళ్ళు ఫైటింగ్ ఈటింగ్ అయిన తర్వాత మేము వాళ్ళ వాళ్ళ జోడితో వెళ్ళి అలా కలవటం నాకేమో పెద్ద అయినా ఉన్నారు ఏ ఏ బాలకృష్ణ గారు నాకు కొత్త సరే అలా నడుచుకుని వెళ్ళాను ఆయన నా పక్కనే చూడలేదు ఇలా చూస్తున్నారు వెళ్ళి చెయ్యి పట్టాలా వద్దా ఇలా ఇలా పట్టాలి ఇలా చెయ్యి ఇలా చూస్తున్నాను పెద్ద ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు అమ్మా నీ లవరే నీ జోడే పట్టుకో సంతోషంగా వెళ్తాం కెమెరా ఆన్ అవుతుంది అన్నారు ఆయన ధరించిన తర్వాత ఏంటి అలా పట్టుకున్నాను అలా అలా పోయేటప్పుడు సూ పిక్చర్ ఫినిష్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత అది తమిళ్ తెలుగు కన్నడ మలయాళం నాలుగు భాషల్లో కనిపిస్తారా ఒకే భాషలో కనిపిస్తారో వాళ్ళు ఎవరో మీరు చెప్పట్లేదు కానీ ఏదో టైంలో తప్పకుండా చెప్పాలి చూస్తే చెప్పాలి చనిపో ముందు అది ఉంటుంది కదా భారం అక్కడే ఉండిపోతుంది నేను ఇలా అది దింపేయాలి అంతే తీసి ఏంటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంది నాకు ఫ్యామిలీ ఉంది ఇదేం తప్పు ఏమి కాదు అవునవును అవును ప్రేమ అనేది తప్పేం కాదు ప్రేమ తప్పేందుకు అది అదే అందరూ అడుగుతారు ఒక సముద్రం లాంటి ఒక సినిమా లోకంలో వాళ్ళ కాకుండా బయట నుంచి మీరు ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నారు అన్న వాళ్ళు కూడా డాన్స్ బాగా చేస్తారా ఎవరు వాళ్ళు తెలీదమ్మా నేను ఎక్కువ ఇంట్లో అడిగేస్తున్నాను బట్ మీ బెస్ట్ డాన్సర్ ఎవరు మీకు జోడి జయమాలి గారు అంటే అసలు బెస్ట్ డాన్సర్ మీకు జోడి ఎవరు కరెక్ట్ డాన్సర్ మీరు అలా వచ్చి ఇలా వస్తున్నారు లేదు సీరియస్గా అంటే ఆరు రోజుల్లో ఎవరు ఉన్నారు పెద్ద అయినా అందరూ ఆ టైంకి వచ్చేస్తారండి కృష్ణ గారే కొంచెం ఇది పడతారు మాకు మాట ఇబ్బంది పడతారు చెప్తారు ఏంటి ఏంటప్ప ఈ పిల్ల చిలకల అలా పరిగిపోతుంది అంటే ఒక బీజం మొత్తం ఆడాలన్నమాట మన హీరాలాలు అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి అక్కడ ఎవరైనా కూర్చుంటే టేబుల్ మీద ఇక్కడ అక్కడ 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 ఒకే బీజం అంటే వాళ్ళకి కష్టం కదా అవును అప్పుడు చెప్తారు కృష్ణ గారు ఏంటి ఈ పిల్ల చిలక పిల్ల చిలక లాగా పరిగెత్తుంది నాకు వల్ల కాదు అంటారు అప్పుడే చెప్తారు మీరు నడువు పట్టుకోండి అమ్మితోనే పాటు వెళ్ళిపోయింది అంటారు శోభన్ బాబు గారు బాగా శోభన్ బాబు గారు ఇడ్లీ అడుగుతారు ఏం టిఫిన్ చేసావు అప్పుడు బాగా ఉంటాను కదా ఆయన అడిగేదో భయం మూడు చూపిస్తారు మూడేనా అంటారు ఐదు ఓకే అమ్మాయి చేస్తే ఒక ఏడు ఎనిమిది లోపల వెళ్ళి ఉంటుంది నాకు తెలియదు ఇప్పుడు చూస్తావు అరే అంటారు ఎంజిఆర్ గారు కూడా పిలిచారు లాస్ట్ పిక్చర్ ఆఫ్రికా వాళ్ళ రాజా ఎన్ అన్నాను ఫోన్ వచ్చింది అప్పుడంతా ఫోనే ఫోన్ వచ్చి ల్యాండ్లైన్లో ఇలా సత్యశ్రీ మాట్లాడుతున్నామ్మా తలెవరు మీరు ఉన్నారు ఈ పిక్చర్లో మీరు పూజకి రావాలి అని అప్పుడు చెప్తారు రమ్యలేషన్ అన్ని సరే అమ్మ ఆ రోజు వస్తానని నన్ను పిలిచింది నేను రాను అనేసాను తెలీదు ఎంజిఆర్ అంటే ఏంటి ఎన్టీఆర్ గారు అంటే ఏంటి అన్న ఏం తెలియదు కదా నేను షూటింగ్లో చూసుకుంటాను కదా ఎన్నో మా అమ్మ చెప్పింది లేకపోతే వేరేలాగా చెప్పి ఉండాలి వాళ్ళు పెద్ద ఇదండి వాళ్ళు వెళ్ళకపోతే చాలా కష్టం చేయా అని చెప్పాలి మా అమ్మ కూడా ఏం లేదు అమ్మ వెళ్ళింది మా నాన్న అమ్మ వెళ్తే కరెక్ట్గా అడిగారంట జయ రాలేదా అని లేదండి కొంచెం ఫీవర్ ఇష్గా ఉందండి అని ఆయన కడపెడతాడు నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ నేను బయట వెళ్తే తెలిసిపోతుంది ఒక మనిషిని పెట్టేస్తారు ఎవరెవరు ఏం చేస్తారో ఆ చేతిలో ఉంటుంది లతా గారు ఒక ఇదిలో చెప్పారు ఇలా మేమంతా ఉలగం చుట్టూ వాలీబాల్లో వెళ్ళి చంద్రకళ నేను మంజుల ఏం చేసామంటే నైట్ నైన్ దాకా అందరూ నిధిపడిన తర్వాత ఆర్డర్ చేస్తాం ఐస్ క్రీమ్ లైన్గా ఒక్కొక్క ఫ్లేవర్ లైన్గా తినేస్తాం తెలియకుండా నెక్స్ట్ డే ఎంజాయ్ గారు చూశారంట ఏంటి ఈ రూమ్కు చాలా అప్పుడప్పుడు వన్ అవర్కి ఒకసారి ఐస్ క్రీమ్ వెళ్ళిందంట అంటే వీళ్ళు ఏంటి ఎట్లా తెలిసింది ఈయనకి చెప్పేస్తారంట అంత తినారా అన్నీ నాకు తెలుసు తెలుసు ఆయనకి ఎక్కడ ఏది జరిగినా 
అంత ఆయన ఆయనతో యాక్సీ ఆయన చేయలేదు కానీ నా డాన్స్కి చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు ఒక సాంగే చూసానమ్మ డాన్స్ అయిన తర్వాత నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నారు అమ్మ వెళ్ళి అడిగింది లేదు ఫుల్గా చెయ్యండి ఫుల్ సాంగ్ చూశారు ఫుల్ వన్ అవర్ చూసి నాకు బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చి వెళ్ళారనమాట సో అది చాలు నాకు మీకు అంతా అంటే మీకు మీ కెరీర్ ఎలా ఉందంటే అందరితో అంత మంచి రిలేషన్షిప్ అంత హ్యాపీ కెరియర్ ఎక్కడ ఒక్క చోటు కూడా జయమాలి గారి కష్టం రాలేదా మనసు కష్టం వేసిందా ఏ కష్టం అంటారు డ్రెస్ గురించా మూమెంట్ డ్రెస్ మూమెంట్ లేకపోతే ఎవరేదో అన్నారని కామెంట్ చేశారని ఏదైనా కష్టం వచ్చింది ఆ రోజుల్లో అలా లేదండి ఆ రోజుల్లో అలా లేదు హ్యాపీగా ఉంటా హ్యాపీగా ఉంటాం ఇలా కప్పుకొని కూర్చుంటాం అక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు అలా తీసేస్తాం ఆడుతాం వచ్చేస్తాం అంటే అట్లా ఉండేది ఎప్పుడు అవును మాకు భయం పెద్ద అయిన వచ్చేస్తారా ఆ టైంకి వచ్చేస్తారే అని మాకు ఇక్కడెక్కడ పెద్దగా విగుగు పెట్టి వెళ్ళే మనం మనం ప్యా ప్యాన్ కేక్ అన్నీ చేయాలి కదా పెద్ద అయిన వచ్చేస్తారా మనం ముందు వెళ్ళాలి వెళ్ళని కరెక్ట్ టైంకి వచ్చేస్తాను ఎవరు అడిగినా కూడా చెప్తారు కరెక్ట్ టైంకి ఆ అమ్మాయి వచ్చింది తన పని చేస్తుంది సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతుంది మాకేం ఇబ్బంది లేదు అంటారు ఆ పేరు తెచ్చుకున్నాను అమ్మ కూడా చెప్తుంది అత్తగారి పేరు కాపాడాలని అది నేను కాపాడాను ఇప్పుడు మా పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు కదా లెజెంట్ వాళ్ళ పేరు నేను అప్పుడు చేసేటప్పుడు ఏదో చెడ్డ పేరు అయినా అక్కడ వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకున్న టైమింగ్ ఆ ఫైవ్ ఫ్రైట్ చిన్న కూతురు ఎవరైనా వస్తా కూడా రండి రండి ఆ మర్యాదలు అన్నీ చెప్పాలి ఇవన్నీ సిల్స్మిత గారికి ఏమైందండి అంటే మీరు ఆ రోజుల్లో యాక్చువల్గా నాకు పెళ్ళి చేసేటప్పుడు అమ్మాయి వచ్చి బొకే కింద కార్లోకి వచ్చింది బొకే మేనేజర్ వచ్చి ఇచ్చారు అమ్మాయి రాళ్ళ అప్పుడు చెప్పారు పెద్ద పైన నుంచి చూశారంట సిల్సిమ్మ ఉంది కార్లో అని చెల్లింది నాకు మేము తమిళ్ పిక్చర్ చేసాం ఏదో ఒక పిక్చర్ మంచి పిక్చర్ మన ప్రశాంత్ ఉన్నారు కదా హీరో తమిళ్లో త్యాగరాజన్ అని మూడు జ్యోతిలక్ష్మి గారు నేను సిల్క్ సిమిత ముగ్గురు ఆయన ప్రేమిస్తాం ఆయన ఏమో సిల్క్ సిమిత అందం అని చూపిస్తారు మాకు అప్పుడు ఏమి అది ఇది లేదు అంటే అలాంటి పోటీ ముగ్గురుతో మా అమ్మాయి ఏం చెప్తుంది మా క్యారెక్టర్ ఏంటి ఇదే చూసింది గెలుపు ఆమె గెలిచిందంటే ఏంటి సో వాట్ అవును అలా వస్తుంది అదేంటి నా మాకు ఏమో అలాంటి ఇది లేదు కానీ అమ్మాయి గురించి నేను చాలా బాధపడతాను ఒక అమ్మ నామ నాన్నని పక్కన ఉంటే అది వేరు దూరంగా ఉన్నారు కదా అవునండి అవును శారదా గారు కూడా చెప్తారు జయ పర్వాలేదు నువ్వు లవ్ అని పడి నీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోలేదు మేమంతా రెండుసారి అలా అయిపోయిందమ్మా అంటారు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్గా బయటకు వస్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా నాకు లెజెండ్ అయితే దొరికారు శారదా గారు రాజేశ్రి గారు ఎంజీఆర్ లత గారు వెన్ని రణవీణ గారు చచ్చు గారు వీళ్ళతోనే నాకు వచ్చింది మళ్ళీ సో అప్పుడు శారదా గారు ఒక మ్యారేజ్కి వెళ్తే కూడా అందరూ శారదామ పెద్ద ఊరేసి శారదా కదా అదే చెప్తాను ఊరేసి అనేది ఆ అమ్మాయికి యాక్టింగ్లో కాదు ఈ మనసుకి ఇవ్వాలి ఎట్లా అంటే పెళ్ళికి పోతే నమస్కారం అంటే వెనకాల చూడండి ఎవరు వస్తున్నారు జయమాలిని జయమాలిని ఇలా చెప్తున్నారు నాకు ఆశ్చర్యం అయిపోయింది ఎవరైనా డైరెక్టర్ వచ్చి కూడా నమస్కారం అమ్మా అంటే పక్కన ఎవరు చూసారా జయమాలిని జయమాలిని అంటున్నారు దానికి ఇవ్వాలి ఆవిడికి తర్వాత శ్రీదేవి చనిపోయే ముందు మేము ఒక చోట్లో వన్ ఇయర్కి ఒకసారి కలుస్తామన్నమాట ఈ కాఫీ టీ బజ్జులు ఇవన్నీ పెట్టుకొని గెట్ టుగెదర్ లాగా అప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పారు సరదా గారు మన కూడా మా శ్రీదేవి గారిని పిలవాలమ్మా ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి యాక్ట్ చేస్తుంది మనం ఇలా పెడతామని పిలుస్తాం అన్నారు అవునమ్మా నన్ను నేను ఒక సిక్స్ మంత్లో అమ్మాయి చనిపోయింది అమ్మాయికి తెలిసిపోయింది చూడండి అమ్మాయికి తెలిసిపోయింది కలవాలని నాకు కూడా కృష్ణ గారిని చూడాలని ఒక ఆశ ఉండేది ఆ విజయనమ్మ గారు చనిపోయేటప్పుడు ఆయన ఏడిచారు చూడండి అది నేను చూడలేకపోయాను నాకు చాలా బాధ వేసింది నేను చూడనే చూడలేదు ఎవరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదండి ఆయనకి ఇప్పుడు అంటు పెట్టుకునే ఉండేవారు ఆవిడ కానీ ఆయన షూటింగ్లు ఎప్పుడు ఎనర్జీ చిట్టుకనే ఉన్నారు ఉంటారు కెమెరామెన్తో మాట్లాడతారు ఏ పెద్ద చిన్న అవన్నీ లేదు నిలుస్తూనే ఉంటారు ఆవిడ పోయిన తర్వాత ఆయన ఏడవటం నాకు కష్టంగా ఉండింది ఎప్పుడు బ్రిస్క్గా ఉండేవారు ఏ మూమెంట్ చెయ్యను ఇది చెయ్యను అది చెయ్యను ఏం చేయపోవారు అలాంటి వారు చేసేటప్పుడు నాకు బాధగా ఉంది ఎట్లయినా మనం వెళ్ళి ఒకసారి వాళ్ళని ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి కలవాలని అనుకున్నాను దాని లోపల పెద్దవాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోవడం చాలా పెద్ద అదే నాకు బాల్య స్నేహితులు అందరూ పోయినట్టు అయింది మా ఇక్కడ మా అమ్మ నాన్న ఆశిస్తారు అందరూ పోయారు 
ఇంకా కొన్ని ఉన్న సిస్టర్లు అండి దూర దూరంగా ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ చెన్నైలోనే దూర దూరంగా ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు కలవటం కష్టం కదా వాళ్ళందరూ గుర్తిస్తారా జయమాలి గారు మీరు కష్టపడి మీరు ఒళ్ళు వంచి పనిచేసి వాళ్ళందరినీ కాపాడి చూసుకో అంటే ఒక సిస్టర్ ఎక్కువ అనుకుంటుందండి మిగతా మా అన్నయ్యాలని ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా ఇస్తారా అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అదైందండి ఆ కాలంలోనే ఉంది చూడండి ఆ కాలంలో చూస్తారంటే డబ్బు కోసమే కాంచన్న గారికి పెళ్లి చేయొచ్చు కదా ఎంత అంతకది ఎంత చంపాయించింది ఆ ఇంటి ఆ ఇంట్లో ఎవరో చే చేయకొట్టి కదా పెళ్లి కాలేదు కాంచన్న గారు చాలా బాధపడ్డాం అండి చూసి చచ్చు గారు ఫ్యామిలీ కోసం వచ్చేవాడు వాళ్ళు మీ పెళ్లి మీరే చేసుకున్నారా పెద్దవాళ్ళు చూసారా పెద్దవాళ్ళు అంటే శివాజీ గారి ఇంటికి అప్పుడు వెళ్ళి చెప్పేవాళ్ళు శ్రీదేవి అమ్మ కూడా మేము కమలామాయ గారి దగ్గర చెప్తాం ఈ అమ్మాయికి ఏవైనా అప్పుడు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ అక్కడ వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడి నుంచి అప్పుడు నా నేను కూడా యాక్ట్ చేయటం కొంచెం డౌన్ అయింది అప్పుడు అమ్మ చెప్పారు మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ డ్యాన్స్ గేమ్స్ చేస్తే ఆపేయాలి ఆపేసి మంచి క్యారెక్టర్ అయినా మనం చేసుకోవచ్చు అని దాని లోపల అప్పుడు దొరకడం కష్టం మీరు చూడండి సుమలత గారు ఏ కన్నడ సేట్ల నుంచి వచ్చింది అంబరీష్ గారు అప్పుడు అన్నీ మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు మనకన్నా పెద్ద నాన్న వయసులో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళే ఉన్నారు అందరూ పెళ్లి అయిపోయింది సరే ఎవరు లేదు జయసుధ గారు కూడా ఒక ప్రొడ్యూసర్ తమ్ముడిని పెళ్లి చేసుకుంది ఎవరు అప్పుడు లేదు పెళ్లి అయిన పెళ్లి అయిన వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోకూడదు అది ఇది కాదు చెట్టవదు అందే చెప్తున్నారు శారదా గారు మనం తప్పించుకో అప్పుడు మేము చెప్పాము ఇలా అమ్మాయికి చెప్పండి అంటే చెప్తే సీదేవి అమ్మ కూడా చెప్పిందండి మా లెవెల్కి ఒక ఫోర్ షిప్ ఉండాలి అప్పుడు అంతా షిప్ చెప్తారు అలా ఈక్వల్గా చూడండి అని మా అమ్మ చెప్పింది డబ్బు గుబ్బు ఏమీ లేదు ఆ అమ్మాయికి రెండు ఇంటర్ నుంచి వస్తుంది డబ్బు ఆ అమ్మాయిని బాగా చల్లగా చూ చూసుకోవాలి నువ్వు అలా చేసావు ఇలా చేసి నాటకూడదు బాగా చూసుకోవాలి అది చాలు అన్నారు అలాగే మా అన్నయ్య ఫ్రెండ్ అనమాట చూశారు మా అమ్మ సెలెక్ట్ చేశారు సెలెక్ట్ చేసి ఓకే అన్నంత మా అత్తగారు కొంచెం ఇష్టపడలేదు సినిమా వాళ్ళని కానీ పక్కనే ఉన్నారు కాబట్టి నేను గుడికి వెళ్ళడం అన్నీ తెలిసింది మంచి అమ్మాయిని తెలిసింది కాబట్టి ఓకే అన్నారు తిరుపతిలో జరిగింది పెళ్ళి నైంటీ ఫోర్లో నైంటీ ఫైవ్లో బాబు పుట్టాడు సో కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం లేదు మా ఆయన పోలీస్ అంటారు నేనే పోలీస్ ఇంట్లో ఏదైనా జరిగితే కూడా నేనే చెప్తాను ఆయన అంత మీరు బయటకు వెళ్తే జయమాలి ఆర్టిస్ట్ అని ఎవరు నమ్మరు చెప్తారు నేనేదో నువ్వు కింద ఒకటి ఒక కలర్ ఇది వేసుకుని వెళ్తాను గుడికి మా అక్క చెప్తుంది నువ్వు ఆర్టిస్ట్ ఏదో మ్యాచ్గా వేసుకుని వెళ్ళు అంటారు నాకు అది ఇష్టం లేదు ఇలా చేసేసి అలా వెళ్ళిపోతాను గుడికి వెళ్ళాలి గుడికి వెళ్తాను వెళ్తూ ఉంటాను ఏ దేవుడు నమ్ముతారు బాగా వెంకటేశ్వర స్వామి మా డార్లింగ్ అంటాను అప్పుడు ఇప్పుడు అది చెప్తే కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటారు దేవుడిని చెప్పకూడదండి ఆ రోజులు అడిగేవారు ఏమ్మా మీకు ఏమైనా లవర్స్ ఉన్నారని అప్పుడు లేదు నాకు కాబట్టి వెంకటేశ్వర స్వామి నా డార్లింగ్ అంటాను తప్పే ఉంది భక్తులు చాలా మంది ఇప్పుడు ఏదో మాట్లాడితే తప్పు అంటున్నారు తెలీదు నాకు వాళ్ళ లోపల ఏదో ఫ్రెండ్షిప్ ఉందో అని కానీ చాలా కాలం మీరు బయటకు రాలే అసలు మాట్లాడలేదు నాకు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎవరు తెలుగు మా మాట్లాడేవారు ఎవ్వరు లేరు మా అమ్మమ్మ వచ్చింది అప్పుడు ఒకసారి అమ్మమ్మ వచ్చి చిన్నప్పుడు యాక్ట్ చేసేటప్పుడు నరసింహరాజు గారిని చూడాలి అనేది ఏం మా శోభన్ బాబు గారు ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆయన్నే చూడాలి అనేది తీసుకెళ్ళాం తీసుకెళ్తే అమ్మ అప్పుడే సడన్గా తెలుగు మాట్లాడింది ఏం బాబు బాగా చేసినావు నువ్వా ఆ పిక్చర్ చూసింది నువ్వు నువ్వా ఆ బలే గుండే నువ్వు నాకు చాలా ఇష్టమైంది ఇట్లా మాట్లాడి ఏంట్రా ఇది అమ్మమ్మ తెలుగు మాట్లాడుతుంది తర్వాత అమ్మని అడిగాను ఏమ్మా అదేదో ఒక తెలుగు ఒక లాగా ఉంది ఏంటంటే నాయుడు వాళ్ళు కదా అలా మాట్లాడతారు ఏమేం లేదు అప్పుడే అడిగాను అనమాట అంటే వాళ్ళ అమ్మ అమ్మమ్మ తెలుగు నేను ట్వెల్వ్ ఇయర్స్లో కంజీలోనే పుట్టాను కాబట్టి కంజి నుంచి ఇక్కడ రాజకుమారి ఇంట్లో వచ్చేసాను తర్వాత ఇక్కడ తర్వాత ఒక ఇల్లు కొని ఇక్కడ తన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసాము కాబట్టి మన స్ట్రీట్లో ఉన్న వాళ్ళే చెప్తారు ఆ ఇంట్లో ఉన్న ఏ ఆడపిల్లలు బయట మేము చూడము బయటకే రారు బాల్కనీ కూడా రారు అదే అక్కడే తినడుకోవడం ఆడుకోవడం పడుకోవడం అంతే షూటింగ్ అయితేనే మేము వెళ్తాం అంతే బీచ్కి వెళ్తాం పిక్చర్కి వెళ్తే ఈ వరద వేసుకుంటాం శ్రీదేవి ఎవరు అడిగారు మీరు ఎలా వెళ్తారు చూడండి నేను చెప్పాను ఇలా బుర్కా వేసుకొని నేను మామూలు చెప్పులు చండాలంగా ఉంటు ఉండాలి చుడిదార్ కూడా అలాగే ఉండాలి ఇది కూడా పాతదిగా ఉండాలి 
దానికని స్టార్ టెక్స్ దగ్గర ఉంటుంది అది కొనేసి నేను వెళ్ళి చూసేసి ఎట్లంటే కార్లో వెళ్ళను ఒక ఒక కిలోమీటర్ అవతల దిగేస్తాను మా అక్కని కూడా ఎక్కువ డ్రెస్ చేసుకోవద్దు అని అంటాను ఎందుకంటే చూస్తారు అట్లా కదా అవును సరే అని వాళ్ళని వదిలేసి నేను మామూలుగా వెళ్ళి పోస్ట్ అన్నీ చూస్తాను అప్పుడు ఎవరికి తెలియదు పోస్టర్ చూసేసి లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళకి పక్కన అలా కూర్చుంటాను వచ్చేటప్పుడు అలాగే నడిచి వస్తాను మెయిన్ రోడ్ వచ్చి నేను ఇదే చెప్పాను తర్వాత శ్రీదేవి గారు ఏం చేశారంట మంచి ఇలాంటి చెప్పలు మంచి ఇది వాళ్ళు నడిచేటప్పుడు ఈ కాళ్ళు అందంగా ఉంటుంది కదా ఆవిడ అందగద్ది కదా శ్రీదేవి చూసి ఇది ఏదో ఆర్టిస్ట్ కనుక్కున్నాను కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాడు తెలుసుకుని మీకు అన్ని ట్రిక్లు తెలిసే కదా అలా వెళ్ళకూడదు ఇప్పుడు మీ వారు మీరు బయటకు వెళ్తారా షాపింగ్ అది మా ఆయన ఇక్కడ రారు కానీ గుడికి వెళ్తాము ఏదైనా అబ్బాయి పిలిస్తే మేము ఒంటరికి వెళ్తాము కానీ ఏ భాష లేనండి తెలుగులోనే ఫస్ట్ నాకు అభిమానం ఎక్కువ ఎవరు తప్పుగా అనుకోకూడదు కన్నడలో ఉన్నారు మలయాళంలో ఉన్నారు మీరు తెలుగమ్మాయి తెలుగమ్మాయి సగమే సగం తమిళ్ కానీ పుట్టడం పెరగడం అన్నీ ఇక్కడే కదా అవును అది అమ్మమ్మ సైడ్ నుంచి అక్కడ వచ్చింది అంతే మా అమ్మమ్మ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి అక్కడ వచ్చింది అవును ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి టెన్ ఇయర్స్ బాంబేలో ఉన్న హిందీ ఎక్కువ మాట్లాడతాను అలౌట్ అయిపోయింది కదా అవునవును అదే మళ్ళీ ఇప్పుడు జయమాలి గారు తెర మీరుకి వచ్చే ఆలోచనే లేదా మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తే లేదు మా ఆయన చెప్పే పంపించారు ఇది అడుగుతారు గట్టిగా బా చూసి చెప్పు అన్నారు ఆయనకి బాబుకి తప్పు ఏమి లేదండి బా అబ్బాయి ఏం చెప్తున్నారంటే ఎందుకు కష్టపడుతున్నావు అప్పుడు కుటుంబం కోసం కష్టపడ్డ కష్టం ఏముంది మీకు ఇష్టం కదా ఈ వయసులో మనకు కష్టమే కదా అని టెన్షన్ అయిపోతాను ఇప్పుడు మీకు ముందు వచ్చేసాను చూడండి మా ఆయన దానికన్నా త్వరగా వెళ్ళి వాళ్ళు వెళ్ళేస్తారు వెళ్ళేస్తారు ఆ పా మన పెద్ద అయిన వచ్చేస్తారని ఈ సత జయంతి కూడా నేను ముందు వెళ్ళిపోయాను రాజేష్ గారు వచ్చారని అంటే బండి వెళ్ళిందమ్మా ఇంకా రాలేదు వచ్చేసి చెప్పాను పెద్ద ఆయన అక్కడే చెప్పాను స్పీచ్లోనే ఇప్పుడు కూడా నాకు సిక్స్ ఓ క్లాక్ మెలుపులు వచ్చేసింది పెద్ద ఆయన ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి అని కపకపని వచ్చేసాను అంటే మంచి క్లాప్ కొట్టారు అందరు నా అలవాటు వచ్చేసింది ఏ ఫంక్షన్ అయినా ముందుగానే రెడీ అయిపోతాను ఆ టెన్షన్లో వద్దని చెప్పి వద్దన్నారు సీరియల్స్లో అక్కడ ఇక్కడ వెబ్ సిరీస్లు ఓటీటీలు వచ్చాక మీరు అలా వచ్చారంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది లేదండి ఐడియా లేదు ఒకవేళ రావచ్చు మనం చెప్పలేము రేపు ఏదని మనం చెప్పలేము చెప్పలేము కదా అది ఇప్పుడు మీరు ఈ మధ్యన వస్తున్న సింగిల్ సాంగ్స్ చూస్తున్నారా ఐటమ్ అన్నీ చూస్తున్నాను ఈ మధ్య ఏం చూస్తుంది తమన్నా అది చాలా ఇష్టం జింగ్ ధర జింగ్ ధర జింగ్ ధర జింగ్ ఆడుతుంది కాలు ఇలా పెట్టి చాలా మా ఆయన కూడా చాలా ఇష్టం తమన్నా అంటే అవునా కొత్త ఇదిలో అది మన అనుష్క కూడా బాగుంటుంది డ్యాన్స్ అంతగా రాదు తమన్నా డ్యాన్స్ చాలా ఇష్టం కాజల్ కూడా ఆడతారు అలా తమన్నానే అందరు కలిపి డ్యాన్స్ అలా కలిపి బాగా చేస్తుంది ఇది మొన్న చూసారా ఊ అంటావా అంటావా మా ఎవరికో ఫోన్ చేశాను మా మావయ్య ఎవరికో అదే ఇన్ని సంవత్సరాలు అడుగుతున్నాను నువ్వు పాడుతున్నావే అని అది పేరు చెప్పాను ఎవరని నేను పాడాను ఊ అంటావా అమ్మ ఊ అంటావా అమ్మ అని చెప్పాను ఇదే కదా నేను అడిగే ఇంత సంవత్సరాలుగా అది తెలియకుండా మీరు ఎందుకు పాడలేదు అసలు అయ్యో వద్దప్పా నా గొంతే నాకు బాగలేదు అలా ఎలా ఈశ్వర్ గారు మీ పాట విన్నారు కదా ఈ మధ్య పాడి చూపించాను భయపడి కూర్చున్నాను ఇలా ఫోన్ వచ్చింది అమ్మా క్షమించమ్మా మేము మా పాట నేసే నేను చెడగొట్టేసాను లేదురా బాగా పాడావు నీ స్టైల్లో నేను పాడావు నా స్టైల్లో నేను పాడాను ఎలా పాడారు చెప్పండి లేవనంటావా నన్ను లేపమంటావా నిద్దర లేవనంటావా నన్ను లేపమంటావా ఎందుకు ఎంత చక్కగా పాడుతున్నారండి సంగీతం అది కొరనాకి డాన్స్ చెప్పాలి కరోనా టైంలో ఏం తోచక నేనే ఏదో డ్రెస్ వేసుకుని ఆడేదాని మా ఆయన గారి అత్తగారిని పిలిచి తీ అని తీసేదాని ఊరికి ఉండలేము కదా మనం తర్వాత ఏదో పాడేటప్పుడు ఏదో పాడతాను మా అక్క పాడుతుంది మా ఆయన ఎక్కువ పాడతారు చాలా త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ 
பார்த்த தமிழ் பிச்சர் சாங் அண்ணி பாடி எம்ஜிஆர் ஃபோனில் ஒன்று மீன் பிச்சரா அது கொஞ்சம் ஆயந்தி சௌந்தரராஜன் லாக உண்டு வாய்ஸ் பாத சாங் லோ பாடத்தாரு அப்படி நேன் ட்ரை சேசான ஈ கொந்துக்கு பாவுண்டா அனி சரி எல்லா ரீசன் தரவாத ஜானகி அம்மா லாக ஜானகி அம்மா லாக ஒரு ஷோ சூசான் மன எஸ்பி பால சுப்பிரமணியன் காரு ஆயன வச்சாரு அப்படி அம்மா ஏதோ செப்துந்தி ஏதோ ஃபங்க்ஷன்லோ ஈ பால உண்டாடே வேடோ சூஸ்தானே அலா உண்டே வேடோ ஒக்கசாரி ஏன் ஜரிகிந்தே ஒக்க ரிக்கார்டிங் தேட்டர்லோ வீடேமோ பாடேசார் முந்து நீ செப்பேசானு ஈ தீன்ட்லோ இது ஹம்மிங்லோ அண்டானு அண்டே வீடேமோ முந்துக்க பாடேஸ்தாடு தரவாத நீன் பாடேடப்படு ரிக்கார்டிங்லோ எனக்க நிலச்சுக்குனி நீன் பாடேடப்படு அக்கட நின்சு கோதிலாக இல்லாலா அலா அலா சேசேவாடு నాకేమో అది కట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ టెన్ టేక్ తీసుకోదాని ఆ ఏమి తెలియనట్టు వచ్చి ఏంటి జానకేమ ఇంత పెద్ద శంకర్ మీరు ఏంటి 10 10 టేకులు తింటున్నారు ఏంటి ఇది అన్న అనేవారు మాయన ఇంటికి వెళ్ళి ఎందుకో 10 టేకులు చేసేవారు బాగా పాడేదాని అని నన్ను తిట్టేవారు చూసే చూడండి అమాయకంగా చూసేవాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ మీకు మిమిక్రీ కూడా వచ్చేతే ఇంకా ఎవరెవరు మిమిక్రీ అయ్యో ఈ రెండు ఎల్లారి శర్మ అసలు అద్భుతం కాచూసం చూసాను ఎందుకంటే ఆయన ఇలా ఇలా అన్నారు ఇంత మిమల్ని మిమల్ని యాక్ట్ చేయాలి అని ఎందుకు పదే పదే అడుగుతున్నా అంటే ఇంత ఎనర్జీ ఇంత లైఫ్ ఇంత లైవ్లీనెస్ ఉన్న వాళ్ళు అలా ఒక చోటికి పరిమితం అవుతే ఎంత సేపు చికెన్ బిర్యానీ చేస్తాం ఎంత సేపు మటన్ కూర చేస్తారు ఎంత సేపు బీన్స్ పొరియల్ చేస్తారు చెప్పండి అదే మా అమ్మ అలవాటు చేసింది నేనే చే చూస్తాను ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ అంతా మనమే చేసామా పెద్ద ఇంత దగ్గర ఇంత అంటే లోపల ఒక డ్రెస్ ఉందన్నమాట సూపర్ మ్యాన్లో ఈ డ్రెస్ని దింపాలి ఆయనకేమో ఈ విలన్ గురించి ఏదో కావాలి అందుకని నన్ను నన్ను లవ్ చేసినట్టు ఆయన నడిస్తారనమాట నడిస్తే నేను ఇది తీయాలి డైరెక్ట్ చెప్పేస్తారు లోపల ఫుల్గా కట్ బనిన లాగా ఫుల్ నైటీ ఉంటుందమ్మా పైన ఈ పఫ్ అన్ని పెట్టి నువ్వు తీయాలి నా కోరిక తీర్చవా అప్పుడే నేను చెప్తాను అని ఆ పెద్ద అయింది ఇప్పుడు చూస్తే అయ్యో అలా తీస్తాను నువ్వు నాకు ఆ కోరిక ఒక్క 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 నిమిషం నా కోరిక తీస్తే ఇలా తీస్తున్నా నాయన ఇలా కొంచెం చూస్తున్నారు దగ్గర వెళ్తే తర్వాత ఫోన్ వస్తుంది కరెక్ట్గా ఇప్పుడు నాకు ఓపిక లేదు రేపు రేపు అంటారు ఆయన ఇలా వాలిపోతే సరే అని రింగ్ చేస్తాను ఈయన ఓకే అనేదారు అనేసారు కదా ఫోన్ చేస్తే సత్యనారా గారికి ఇక్కడే ఉన్నాను ఆయన రూమ్లోనే ఉన్నాను తెలుసుకుపోతుంది అన్నీ రే కరెక్ట్గానే జరుగుతుందని పెడతాను ఆయన అలా చూస్తారు పెద్ద ఆయన ఓకే నేను రేపు తప్పకుండా రేపు అంటాను నేను ఇలా వేసుకొని డ్రెస్ని వెళ్తే జయప్రద అక్కడ చూస్తుంది ముద్దు ఇవన్నీ చేసేసి అక్కడ అది కొట్టుకుంటుంది లవర్ అనమాట హీరోయిన్ కదా అట్లా సీన్ అనమాట అది ఎట్లా చేసాం మనం పెద్ద ఆయన అలా కూర్చున్నారు అలా ఉంకొని ఒక్కసారి నా ఇది నీది ఒక్కసారి నా ఆశని తీరుస్తావా అని తర్వాత ఆయన గురించి చెప్పాలి నీ కళ్ళు ఏమిటి ఈ పెదాలు ఏంటి నువ్వు కానీ నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటే అమ్మమ్మమ్మ మీలాంటి ఆడవాళ్ళని చేసుకుంటే నన్ను పిల్లి ఇలాగే చేసి ప్యాకెట్లో పెట్టుకుంటారు జాకెట్లు అని చెప్తారనమాట ఆయన ఇంత అందమైన పెట్టుకు అమ్మాయిని పెట్టుకొని ఇంత అందమైన దేశానికి వచ్చి లవ్ చే చేయకుండా ఉండటం నీకైనా ధర్మమా అని మేము మాట్లాడాలి ఇలాంటివన్నీ పెద్ద ఆయనతో మన కృష్ణ గారితో వస్తుంది ఎక్కువ సీలి ఇవే కానీ అప్పుడు చిన్న వయసు ఏదో చిన్న వయసు నుంచి అలవాటు అయిపోయి కొంచెం కొంచెం చేసేదాన్ని ఇప్పుడు చూస్తే అనిపిస్తుంది ఎన్టీఆర్ గారితో కానీ మీరు కూడా మీ మీ ప్లేస్లో మీరు సాధించినంత పాపులారిటీ ఇంకెవరికి రాలేదు దేవుడు అదే సో కానీ చదువు రాల అది కష్టం ఎక్కడ వరకు చదువుకున్నారు సిక్స్త్ రెండుసారి ఫెయిల్ అయ్యాను దాని లోపల ఎంజిఆర్ గారు చెప్పారు ఇది తీసుకువచ్చేయండి అగ్రిమెంట్ వేస్తారనమాట ఆయన ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్కడ మనం ఇది తీసుకున్నారు దాని లోపల నేను పైకి వచ్చి తెలుగులో డమ్మడమ్మ అని వెళ్ళిపోయాను కానీ ఒక ఫంక్షన్లో చూసి జానకి అమ్మ గారు వాళ్ళ భార్య చూసి నేను తల ఎవరు చూసానమ్మా జగన్మోహిని 
చాలా బాగా చేశావు తల్లివారు కూడా చెప్పారు కోపం ఏది అవును కోపం వర్లేదు కోపం లేదు ఆ పిక్చర్లో వేయలేదు అంతే అది ఏమైందో నాకు తెలియట్లేదు అదే అంతే వేరేమి లేదు అమ్మని మిస్ అవుతారా చేయమా చాలా ఇప్పుడు పర్వాలేదు టీవీ ఫైవ్ లో అమ్మ అంటేనే కన్నులో వచ్చేస్తుంది కృష్ణార్ కూడా మీరు అడిగేటప్పుడు కింద చూసేసాను వాళ్ళందరూ బాల్య ఫ్రెండ్స్ అనమాట అందుకని ఏడకూడదు ఏడకూడదు వాళ్ళు బ్రతికే ఉంటారు మన సినిమా పరిశ్రమించాన్ని తెలుగు పరిశ్రమించాన్ని చూసి ఉంటారు వాళ్ళు ఎజరు మళ్ళీ పుట్టరు వాళ్ళు వాళ్ళే కానీ అమ్మ లేకుండా ఎలాగా అమ్మ లేకపోతే ఒక తల్లి అయ్యాను నేను ఒక అమ్మ అయ్యాను ఆ బాబుని నేను బుజ్జిగా ఇది చేస్తాను పిల్లలాగా అంటాను వాడితో ఆడుకుంటాను అలా అంతే మా నేను వెళ్ళి తిరిగి చూడను బాబుకి తెలుసు ఇంత పెద్ద యాక్టర్ మా అమ్మ అని తెలిసింది కొంచెం నాలాగా కొంచెం షై టైప్ అమ్మ నేను అక్కడ సంతోష వాడికి వచ్చేటప్పుడు నేను వస్తాను కెమెరా నా మీద వచ్చేస్తే నువ్వు ఏదో అక్కడ ఉంటావు నేను తీసుకుని వస్తారా అంటే వాళ్ళకి సినీలో కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదు చదివాడు స్పెయిన్లో చదివాడు ఇంట్రెస్ట్ లేదు చాలామంది చెప్పారు సరే చదువు అనేది అందరికీ ఉండాలి ఇప్పుడైతే త్రీ ఇయర్స్లో ఒక ఆర్టిస్ట్ వస్తున్నారు త్రీ ఇయర్స్లో కనపడలేదు మన చంద్రబాబు చెప్పినట్టు చెప్పారు ఆయన చూస్తున్నాను అవన్నీ చూస్తే ఏమిటి ఎవరెవరో వస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్లు చెప్తే ఈయన ఇంత పిక్చరు ఈయన చేశారు లెజెండ్ అని చెప్తే హో ఈ పెద్ద ఆయన అన్నా హాయ్ అంటూ వెళ్ళిపోతారు కేరమానికి వెళ్ళిపోతారు లేకపోతే సెల్లులోనే ఉంటారు మనం అలా కూర్చుండాలి కొత్త డైరెక్టర్ అట్లా కాదు ఆరు మా మామిడి చెట్టు కింద కృష్ణ గారు ప్రభా మేము ఇవాళ కూర్చుని వాళ్ళ 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 విషయాలని మాట్లాడుకుంటాం అది లేదు కుటుంబం లాగా ఉండింది ఇప్పుడు మాల్ లాగా అయిపోయింది వాళ్ళ వాళ్ళకి షాప్కి ఏం కావాలో సపరేట్గా వెళ్ళి ఈ కార్డు లాగా ఏం కావాలో తీసుకొని కొట్టేయటం అంతే మాది ఇదంతా ప్రేమ అలాగే ఉంటుంది జయమాలి గారు విశేషం ఏంటంటే మామూలుగానే ఒక అందమైన అమ్మాయి అంటే ఎవరికైనా ఒక ఒక చిన్న గీత దాటాలనే ఒక భావన ప్రతి వాళ్ళకి కలుగుతుంది చాలా అందంగా సెక్సీగా కనిపించే జయమాలి గారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇంతమంది పురుషులు హీరోలు అందరూ ఉన్నారు కానీ మీ మీద ఒక్క అపవాదు కూడా రాలేదు ఇంతవరకు ఒక రూమర్ కూడా దానికి సీక్రెట్ ఏమిటండి సీక్రెట్ ఏమీ లేదు మా అమ్మ అలా పెంచింది నేను అలా చేసి రావటం అనేది వేరేమీ లేదు అందరూ అవసరం పడతారని నాకు తెలుసు అమ్మ కాఫీ తీయడానికి ఇంటికి వెళ్తుంది ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఈ లంచ్ అయిన తర్వాత కొంచెం నిద్రపోయింది తర్వాత వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు బాత్రూమ్కి మనం వెళ్ళారు కదా టాయిలెట్కి ఏదో వెళ్తే వాళ్ళు వస్తారు వెనకాలని మా అమ్మాయి చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది మేకప్ అయిన వయసు అయిన వాళ్ళు నాన్నలాగా ఆయన వచ్చేస్తారు సడన్గా రూమ్లో ఏం జీ అని పిలుస్తారు ఆయన ఏంది ఏం జీ ఇక్కడ వస్తారు అని అంటే ఇలా వచ్చానంటే వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అలా జరుగుతుంది అలా వచ్చిన సందర్భాలు మీకు తెలిసాయా అంటే ఉంది వెనక నేను చెప్పాను కదా నేను ఆయన లవ్ చేశారు నేను ఆశపడ్డాను నేను రెండు మూడు సార్లు అలా ఊర్లో వెళ్ళిపోతే కూడా అలా గార్డెన్లో ఊటీ అంటే ఫోర్ ఓ క్లాకే ఫినిష్ అయిపోతుంది ఎండలేదని రూమ్కి వస్తే సరదాగా అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడతామంటే మా అమ్మ చీకట్లో వెళ్ళకూడదు ఆడవాళ్ళు అని చెప్పేస్తుంది అంటే చాలా భలే హ్యాండిల్ చేసుకున్నారు మీ జీవితాన్ని మీరు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ నిజంగా ఇప్పుడు ఇంతమంది సింగిల్ సాంగ్ డాన్సర్స్ హీరోయిన్లు కూడా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సో అప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది వాళ్ళని చూసి జయమాలి గారి సొంపు సోయగం వయ్యారం అంతా ఉందంటారా ఉందండి వాళ్ళ వాళ్ళకి జయమాలి ఒకటే అందగతి ఏం కాదు తమన్నా బాగుంది అగర్వాల్ ఉంది అందరూ బాగున్నారు అందరూ బాగున్నారు చేంజ్ రావాలి కదా ఇప్పుడు డాన్సర్ అంటే ఇంకో మంచిగా రా చేసేవాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు అవును అలా చేసినా కూడా వాళ్ళు కంటిన్యూ అవ్వలేదు కాబట్టి హీరోయిన్లే వేశారు ఒకసారి వస్తే మన వాళ్ళు పట్టుకున్నారు అలాగే హీరోయిన్స్ కూడా మంచి డబ్బు వస్తుందని ఒక సాంగ్ లో చేస్తున్నారు అంతే అదే విషయం ఇవన్నీ చేసే జయమాలి గారు ఒక ఇంకోవైపు పూజలు కూడా చేస్తారంటే పూజలు వంటలు అన్ని గృహిణిగా ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఏదైనా ఇంటికి వెళ్తే నేను తీస్తాను మళ్ళీ పూలు అంతా వాళ్ళు చెప్తారు మన ఇంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు తీస్తారని లేదు లేదు నాకు అలవాటు అయిపోయింది ఇంట్లో అదేనా మా ఆయనకి బాబుకి ఇదంతా ఇది లేదు ఫ్యాన్ వేస్తే లైట్ వేస్తే అలా వెళ్ళిపోతారు బయటికి కార్ వెళ్తుకొని మీరే చూసుకోవాలి నేనే అని లాక్ చేసి కాల్ లాక్ చేస్తాను డోర్ లాక్ చేసిపోతే నేను మళ్ళీ అడుగుతాను 
ఎవరైనా వచ్చి ఏదైనా చేస్తే ఏం తెలుస్తుంది ఇవన్నీ నేను చూసుకుంటున్నాను నేను లేదంటే అంతే మేనేజ్మెంట్ ఈ మహిళకి ఫస్ట్ నమస్కారం పెట్టాలి ఆర్టిస్ట్ కూడా అవ్వచ్చు ఈ కుటుంబాన్ని చూస్తారు కదా ఒకళ్ళకి కోడి ఒకళ్ళకి మటను ఒకళ్ళకి వెజిటేరియను టేస్ట్ కూడా అలాగే ఉండాలి ఇల్లు మొత్తం చూసుకోవాలంటే అన్ని మగలి అందరికీ నేను లేడీస్కి దండ పెడుతున్నాను చాలా కష్టం చాలా కష్టం మీరు ఆల్ ఇన్ వన్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ గ్లామరస్ జయమాలి గారు అలాగే ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు హెల్త్కి ఏం చేస్తారు ఏమో చేస్తారా స్పెషల్గా ఏం లేదండి డైట్ చేశాను డైట్ తెలియలేదు కొందరికి డైట్ చేస్తే తగ్గుతుంది కొందరికి డైట్ చేయకపోయినా జిమ్కి వెళ్తేనే తగ్గుతుంది నాకు డైట్ చేసినే కొంచెం సిక్స్ కేజీ తగ్గాను నేను డైట్ అంటే అంటే కూరగాయలు పెట్టే దీంట్లో అన్నం పెట్టేదిలో కూరగాయలు కూరగాయలు వేసి అన్నం పెట్టిన ప్లేస్లో పెట్టాలి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రైస్ మాత్రం కూరగాయలు ఫ్రూట్స్ ఏవైనా మార్చుకోవచ్చు చపాతీలు కానీ ఒక రోజుకి ఒక్క పూటని రైస్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అలా తీసుకున్నాను కొంచెం ఫస్ట్ నియా నియాసంగా ఉంటుంది తర్వాత తర్వాత బాడీకి అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు అయిపోయితే అది తగ్గింది సరే ఇదే మనకి అని సిక్స్ కేజీ తగ్గాను మా ఫ్రెండ్స్ అంతా వద్దు ఫేస్ కొంచెం ఇదవుతుంది పీకపోతుంది బాగా ఉంటేనే మంచిది ఇప్పుడు జయలిత గారు అలా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఖుష్బు గారు అలా ఉంటేనే బాగుంటుంది జయమాలి కూడా అలా కొంచెం ఫ్యాట్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది అంటున్నారు ఆయన ఒంటి చికి మంచిది కదండి ఎవరికి భారంగా ఉండకూడదు నేను అలా అనుకున్నాను ఒక బాబు వాడికి భారంగా మనం ఉండకూడదు అంటే మనం హెల్త్ పడే చూసుకోవాలి అదే చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది జయమాలి గారు మాది చిన్న అత్యాస అనుకోండి ఇది మీ రెండు మూవ్మెంట్స్ చూడాలని మాకు చాలా ఉంది ఓకే ఓకే డెఫినెట్ మా అభిమానుల కోసం తర్వాత మీ మీకోసం మీ అభిమానులో మేము కూడా ఉన్నాం కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ఒక ఏ డా ఏ పాటకు డాన్స్ అదే తెలియలేదు సన్నజాజుల సన్నజాజులు ఉంది మీరు లేదు కొత్త పాటకి నేను చేస్తానంటే ఊంటావా దానికన్నా ఇంకొక చాలా చేయాలా అంటారు ఓ స్వామి రామి అబ్బా బంగారు స్వామి మీ సల స్వామి రోసల స్వామి అల్లు అర్జున్ మంచి డాన్సర్ కదా ఇది అల్లు అర్జున్ ఆయన ఫ్యాన్ నేను చెప్పేశాను చెప్పేశాను అరవింద్ గారిని టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వచ్చాను కదా సంతోష్ వాడికి ఆయనే బయటికి తీసుకొచ్చారు నన్ను లేకపోతే ఇల్లే గది అనుకున్నాను ఇదే మన లోకం అనుకున్నాను ఆయన పిలిస్తే మా ఆయన కూడా నమ్మలేరు ఒక్కొక్క ఒకతను వచ్చి అడిగితే ఎట్లా మా ఆయన ఏం చేశారు లేదండి ఫిలిం చేంబర్లో వచ్చి మీరు కలవండి అంటే వాళ్ళని వెళ్తే కలిస్తే ఫిలిం చేంబర్ ప్రసాద్ గారు చెప్పారు మంచి ఇదండి అమ్మాయి చాలా వర్క్ చేసింది కదా అచ్చుమంట వాడు మీకు జరుగుతుంది టికెట్ వేస్తారు రూమ్ వేస్తారు అచ్చుమంట తీసుకురావండి ఎందుకు భయం నేను కూడా నెక్స్ట్ డే వస్తున్నాను అందరూ ఆర్టిస్టులు వస్తారు నిజమ్మా అని కనుకొని మేము రెండు రూమ్లు వేస్తారు నాకు భయం అందుకంటే ఆ రోజుల్లో తలుపుని కొట్టేవాళ్ళండి ఈ బెంగళూరు ఎక్కడైనా ఏ చోట అయినా అందరూ అయినా అప్పుడు ముందు రూమ్కి ఫోన్ ఉండదు మేము బయట వెళ్తే ఇట్లా మూసుకుని వెళ్ళిన మేక వెళ్తున్నాం కదా ఎవరెవరో రూమ్లో ఒక్కొక్కడ రూమ్ తీసుకునేవాళ్ళు కదా టూ ఓ క్లాక్స్ తర్వాత టక్ 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 అంటారు అమ్మ బాబోయ్ మేమేం ఫ్యాన్ అయ్యి ఏసీలో అలా పట్టుకుంటాం డోర్ టక్ 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 ఒక వన్ అవర్ కొడుతూనే ఉంటారు ఇక్కడ మాకు గుండె గడ్డ పద 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 అంటాను సేఫ్టీ ఫీల్ అవ్వరు కదా సేఫ్టీ లేదు ఇప్పుడైతే ఒక ఫోన్ తీసి కింద చెప్పొచ్చు ఎవరో మా రూమ్లో ఎవరు కొట్టేవారు వాళ్ళందరూ రూమ్లో వచ్చేవాళ్ళు మనం మేకప్ వేసుకుని వెళ్తున్నాం కదా ఒక హోటల్లే కదా అప్పుడంతా అవును ఇప్పుడే స్టూడియో అన్నీ పెరిగాయి హోటల్లో అవుట్డోర్లో వేసేటప్పుడు బెంగళూరు ఎక్కడికనే ఆంధ్రలో కానీ అలా మోసుకుని అలా రెండు గంటలు వచ్చి డోర్ డోర్ కొడతారు తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు తాగి ఉంటారు ఆమె రూమ్లో ఉంది తలుపు కొడతామని అలా మనం కష్టపడ్డాము ట్రైన్లో పోయేటప్పుడు ఒక స్టేషన్లో ఆ రిజర్వేషన్ టికెట్ చూసేసి జయమాలిని ఉంది అని చూసేస్తారు అక్కడ ఫోన్ చేసేస్తారు ఇంకా ఫోర్ చేసేలో అక్కడ వచ్చి అమ్మ జయమాలి గారు చెయ్యన్నా చూపించమ్మా తల్లి అని అడిగేవారు మేము ఈ షటర్ అని వేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఊపిరి రాలేదు అలా ఉంటాం తర్వాత ట్రైన్ కదిలిన తర్వాత మెల్లిగా తీస్తామన్నమాట అలా ఉంది డాన్స్ ప్రోగ్రాంలో ఒక పెద్ద ఆయన ఆ ఊరికి ముందు పెట్టేశారు అడ్డంగా మేము ఒక అమ్మాయిని ఆడేసి మేము వెళ్ళ వెళ్ళాలి కార్ అన్నీ రెడీ స్టార్ట్ చేసుకుంటారు కబకబా నేను కూర్చోటం అలా వెళ్ళిపోతాం వెనక ఒక కార్ నాకే ఆ ఊర్లో పెద్దవాడిని ఏమైనా చేశారంటే ముందు కార్ పెట్టేశారు 
మా బావ వెళ్ళి చూశారు ఎవరు ఇది కారు నాదేనండి అమ్మ వెళ్ళేటప్పుడు నేను కూడా వెళ్తాను నేను ఫస్ట్ తీయండి అప్పుడే మేము చేస్తాం అన్నారు అది తీసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసి వెళ్ళేస్తాం తర్వాత వెనకాల ఆ బెండే వచ్చిందండి ఇలా వస్తుంది విలన్ అది క్లైమాక్స్ మేము వెళ్ళండి వెళ్ళండి వస్తుంది కారు కారు అక్కడంతా చీకటిగా ఉంది అలా వెంట పడేవాళ్ళు అప్పుడు మా మమ్మల్ని నమ్ముకుని మహిళలు వస్తారు కదా వాళ్ళందరూ ఒక గొడవ అనమాట ఫ్యాక్టరీ దాంట్లో వేసేసి షట్టర్ వేసేసి మీరు భయపడకండి అక్కడే ఉందని నుంచి ఈ కుచ్చి రాళ్ళు గీళ్ళు అన్నీ పెట్టుకుని రెడీగా ఉంటారు మామూలు ఇక్కడ ఆ అమ్మాయి ఏడుస్తుంది అలా అలా ఉండేవారు ఉన్నారు కదండి అప్పుడు లేకుండా ఎంత కష్టపడి కష్టం అదే కొంతమంది వచ్చే దారిలో మేము పోవాలి అప్పుడు నేను ముసుకు వేసుకుని వెళ్ళిన చెట్టుకి పైన ఉన్న వాళ్ళని చూడలేదు కారు అలా ఎన్నాను కదండి అలా పడిపోయారు మీద తప తపని నేనేనే కింద కూర్చున్నాను అందుకని మా చీకటి వేరు కారు ఎక్కేటప్పుడు లైట్ వేయదు అన్నాం స్టార్టింగ్లో ఉంది మా మామయ్య అని ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ పట్టుకున్నాడు జయమాలి తర్వాత మా అమ్మాయి ఏం చేసింది ఒకే దెబ్బ కొడుతుంది తర్వాత ఈ గ్లాస్ ఉంది కదా దింపితే దాని లోపల నేను వెళ్ళాను వెళ్ళిపోయి అలా లోపల తోసేశారు స్టార్ట్ అప్పుడు కట్ అయింది మా అమ్మ స్టార్ట్ చేయి స్టార్ట్ చేయి స్టార్ట్ చేయి అని తర్వాత స్టార్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయాం వాళ్ళు అప్పుడంతా ఆ ప్రొడక్షన్స్ అన్నీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందుకని జ్యోతి గారు కూడా అంతర్ సైడ్ రావటం అవి ఇది ఉండరు కాబట్టి రాలేదు అంటారు హైదరాబాద్కే భయపడతారు జ్యోతి గారు మేము వెళ్ళేవాళ్ళం ఇప్పుడు కూడా ఏదో అడిగారు తేనెకు తెనాలికి ఫంక్షన్కి నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తానండి అన్నాను ఇప్పుడు తెలియదు అని జ్యోతి గారు ఒరిజినల్ నేమ్ ఏంటి జ్యోతి అని జ్యోతి అని అనుకుంటాను నాకు తెలిసి జ్యోతి నాకు మాత్రం అలమేలు మంగ ఎందుకంటే అమ్మ భక్తురాలు అవును వెంకటేశ్వర స్వామి అవును అలవేలు మా వెనకాలు కృష్ణుడు ఉన్నారు కదా వెంకటేశ్వర స్వామి పెద్ద ఆయన అవును అవును నందమూరి రామారావు గారు ఆయనతో చాలా పిక్చర్లు అన్నీ హిట్ అయ్యాయి అందరి హీరోలు నాకు ఒకటే అదే కొందరు రాస్తారు ఏంటండి పెద్ద ఆయన సాంగ్ మాత్రమే హిట్టా కృష్ణ గారిది లేదా శోభన్ బాబుది లేదా ఆ కాలంలో అన్నీ హీరోయిన్స్ ఈ సాంగ్స్ అన్నీ హిట్టే ఇప్పుడు మనకి తెలియట్లేదు అర్థాలే అవును అవును ఇప్పుడు అందుకని అదా అప్పుడు జరిగిన ఇన్సిడెంట్లు అన్నిటికీ విరుగుడుగా మంచిగా ఇప్పుడు పోలీసు ఆయన చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవ్వరు ఎవరు వాళ్ళ ఆట ఆడకూడదు ఇబ్బంది పెట్టరు ఎవరు ఉంది సో చాలా బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అండ్ చాలా బోల్డ్ అండ్ ఓపెన్ చేయమని కదా మీరు ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్ సో వీ సల్యూట్ యూ బికాస్ అంత బోల్డ్గా ఆ రోజుల్లో జరిగిన విషయాలు చెప్తూ ఇప్పుడు ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ దస్ట్ ఇది నా ప్రొఫెషన్ ఇది నా జీవితం ఇది నేను అని చెప్పారు కదా అదే అదే మోస్ట్ వండర్ఫుల్ థింగ్ అబౌట్ యూ మీకు ఐ థింక్ తరఫున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మచ్ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ టూ సో మరి డాన్స్ ఓకే